بسم الله الرحمن الرحيم آمين يوا سموه تودان إن نمك سمبدي كيانو لده يوانم پدننج وائس مدل نال پد وائس وره شريعة تند کنکل ورال يواوانا نال نال پد وائس وره يواوانا برايا پتن پد وائسا نال پد وائسا يتند شرع اند کچ پاڑل نال لونا نمبر چرپ کارنا نال نال پد گڑنیا يوانم گڑنیا پرائی تند پکھو دی ریک اٹھوم کود دل سارتھ مائی جیوی کے اندا बोध तोड़ वोड़ जीवी के एंड उरी खट्टत लेके प्रवेशिकिन्नु आ वैसिल आनलो अम्बिया के नुमार के नुबुवत अल्लाहु नलगियेद जीवदत्तम मत्तम संबदिच्चे अल्लाहु नाला चोधिक्युमन्ना ला तजूलु कदमा अबदिन हत्चा युस عن عمره في ما أفنا جيبي دم إبدا يا أنا تلفري كذي إن شودي مند أذا كريني تو وعن شبابه يوانم إبدا تلفري كذي إن شودي مند شواستين ده بلاي أترى يا أنا نري أنا إنجيل آشوبتري كذكك غليل أكتبشل سميدهان أمريكي نبلائی سیئن بولے شوسو چوانسم گوڑت تووری روگی اکڑتی اورو منکورنم ینن نمال کاش گوڑکم منسل آون نمد اون نمری آدے شوسکنم ینن منسل نیت بولی مابش ملی آدے نمو شوسکنم شوسکن نیت بولنگی پلورو نیت گٹا دا مرچو بولی شوسکن انگل نیت بولنگی آلو جکن بولی آبش اللہ آدے ورکت تلی شوسکن ای شوسنگل یا ایوہ الانسان انما انت انفاس او منشیا نی چل شوسنگلا چل سکندگلا ادن ولی اند اللہ اند ممبل ادن مروڑ برائینا رکتم گنڈ تھوڑکیو نا نمبر خردہ ینگل آن خردہ ینگل اللہ وچٹو اللہ سمیدھان ینگل یندنگل مورل پن تگر آر الائی پویال نمک پیڑی آو نند ہاتھ نے سرجر وینا من برائی امبو Kodan kodi billion kanak kini nervous selgalan, nama kita dalam corla Allah kuwici terlalu. Kodi kanak kini orang nyoda billion trillion kanak kini trillion kanak kini nervous selgalan, nama kita brain ilikat akan nade. Ia dengan kelim, wujud wujud bahagut pogat te, wundine tegar ayar sambab bicara. Nama kita para yum alat talak suhelan. Itu perayaan kodan kodan kodi kosinggali le, wundno rendah wundno sih cipu ayal madi. Apadikin nama kita manusia um alat warthaman atil suhel lelo. Ala perimat itu liyendo something wrong. Ini tu bela nama orang ni tu liya. Inema anca amfas. Aduh guna pada ni encu model, pada ni encu ni jangan terutup orang ini liya perai burti aye dam model. Perai burti aye buka yang ni tu. Iri peringkuti esam itu cerita tolong when she is hit by puberty, abadam model. Abelade monthly cycle ayam bikin nado mudah. Orang ini nasib dicuci ada tolam. Aben ilu pajen ini sesi Allah pun alikun nasib ayam mudah. Aben Allah kau ini sesi ati ni bidhaya man. Dua waiso, tiga waiso, ulah kuti buti lu wasthar mida ada nanan nanan mula beri sesi kaya rilla. Buti lek ayah di kita nanda nanan nama parayum kunjung wasthar itu tu wanda parayu. Oru waiso praya ma ya kunjung nama de. Manusia mah ini betul kerana toilet ayat kerat, abre ubiyogi cial, abre malam utara besar jenam cie dal. Nama lor abre sihci kaya rilas, nengah tu udh gude, abe ripudat tu mati kuduk gayan. Dua waysai, apadekin kunjini toilet cie berda yane cie enda dan nama lor abe pedipicu udh karai. Wittin dagat tengah ane mai poyal, nama lor syasi kium percaya kuti angan angge wedeni pikiula, percaya nara waysai kerjanya. Pin ada list di toilet til poy tevan cian baju, alai. An niya mami ni etra kalam mere. Ini bed lori kiam baju, room lori kiam baju, illa ada ni toilet te. Ebda yaan Allahu, ebda yaan buat garan cai cila, ebda poy te cai ya, wu yen niya mami, i kunjen ni mera nam mere ikum. Percaya praya guman nama le warthi ketil. Woman nu amiru hunu nak kisuhu fil khalq. ومن 
نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون പ്രായ മാകുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വാപ്പ മാറുന്നു സംസാരിക്കാനോ അനങ്ങാനോ കടിയാത്ത വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ആ നേരത്ത് ചോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു ബെഡിൽ കിടന്നിട്ട് ചോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉമ്മയെ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കൂല ഉമ്മയെ നമ്മൾ ശാസിക്കൂല ചീത്ത പറയൂല ഒരു കുഞ്ഞു പൈതൽ ചെയ്താലുള്ള പോലെ സ്നേഹത്തോടെ വിരിപ്പെടുത്ത് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു യൗവനത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയോട് പെരുമാറിയ പോലെ നാല് വയസ്സ് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് വസ്ത്രവിധാനം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഇനി മരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഈ കുഞ്ഞു വസ്ത്രം അഴിച്ചു നടന്നൂടാ അന്യരുടെ മുമ്പിൽ അന്യ മനുഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഈ നിയമം കുഞ്ഞിന് എവിടെ മുതൽ തുടങ്ങി നാല് വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ എവിടം വരെ മരിക്കണവരെ മാറ്റല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഷറഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമുമായി ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്ന ദീൻ ഇന്ന് പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് പറയുന്ന മറുപടി ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജനനവും വളർച്ചയും കണക്കാക്കുന്ന പോലെ സമൂഹങ്ങൾക്ക് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ചില പറയില്ല ഇന്നെന്താ ഒരു നബി വരാത്തത് ഇന്നെന്താ ഒരു ഖുർആൻ വേറെ ഇറങ്ങാത്തത് ഇന്നെന്താ ഒരു വഹി വരാത്തത് എന്നൊക്കെ ആ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള നിയമം കണ്ടില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇനി മരണം വരെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന് പ്രായപൂർത്തിയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ബൗദ്ധികമായ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ വളർച്ച ഇതെല്ലാം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നിയമം ഒന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റല്ല ഏതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിയമം മരണം വരെ ഉള്ള പോലെ ഇനി ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ നിയമത്തിൽ മാറ്റല്ല എവിടെയാണ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്ന് യൗവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജുമായിലൂടെ തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധന കർഹനായിട്ട് മറ്റൊന്നുമേ മറ്റാരുമേ ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ എന്തൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതന്നുവോ അത് മുഴുവനും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ത് പിത്തക്കുവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഒരു ഗുരുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പഠിച്ച മഹാനാണ് മുപ്പത് വർഷം അവരുടെ ഗുരുനാഥനാണ് മഹാനായ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹാഗോപുരങ്ങൾ മുപ്പത് വർഷം ഉസ്താദിന്റെ പുരക്ക് പോകാറുണ്ട് ഇൽമ് പഠിക്കാറുണ്ട് മഹാനായ ഷഖീഖുൽ ബൽഹീർ അലി അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ തന്റെ ശിഷ്യന് കൂടെ കൂട്ടിപ്പോയി ശിഷ്യന് കൂടെ കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ ആര് മഹാനായ ഷക്കീഖ് എന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങി പോരുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങി പോരുമ്പോ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ശൈഹവറുകളെ എന്തൊരു മോശമാണ് കൈ കഴുകുന്ന നേരത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എത്ര മോശമാണ് അത് ശരിയായില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോ കൈ കഴുകാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് അതെനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്റെ ഗുരുനാഥ എന്ന് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹയോട് പറഞ്ഞപ്പോ 
മഹാനായ ഷക്കി കുൽ ബൽഹിയുടെ മറുപടി മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് എന്റെ ശിഷ്യ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒഴിച്ചു തരുന്നത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ ഷക്കീ കുൽ ബൽഹിയുടെ സൂക്ഷ്മതയും നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മതയും എവിടെ കിടക്കുന്നു മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒഴിച്ചിരുന്ന ആണാണോ പെണ്ണാണോ നോക്കിയിട്ടില്ല വീട്ടുകാരുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചൊല്ലുമ്പോ കണ്ണുകളെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്താൽ ഈ വാഗ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മരണം വരെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് അള്ളാഹു ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു തരട്ടെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് ഇവിടെ അത് പറയലിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അനുസരിക്കലും കൊണ്ടു നടക്കലും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കടമയാൻ വാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈമാനുള്ളവരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ മോശമായ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതേ നേരായ വഴിയിലൂടെയുള്ള വാക്കുകളല്ലാതെ ആഭാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവല്ലേ മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങളിൽ വന്നു പോകരുത് കൗലൻ സദീദ വൈകാരികത ഉണർത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു പോകല്ലേ മാന്റെ കലാമ് പോലും അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ തുനിവാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകളിൽ വരല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളിൽ കാണല്ലേ ആഭാസം പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ പറയാവൂ ഈ മാനുള്ളവരെ എന്ന് വിളിച്ചാഹു ചോദിക്കുന്നില്ലേ ുന്നെ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നാവ് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഡയലോഗുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയാൽ യഗഫിർലക്കും തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുദ പുറത്തു തരും നാവ് സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരും ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുന്നത് അവർ കാണുകട്ടോ വിജയം അവരാണ് വിജയിച്ചവർ അള്ളാഹും റസൂലും പറഞ്ഞത് അതാ നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഫുറാസാനിലെ തുസ്തറിൽ ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നിൽ ജനിച്ച മഹാനായ സഹ്ലുബുന അവിടെയാണ് അവിടെ മുഖാനുൽ മീലാദ് ഖുറാസാൻ ഇറാനിന്റെ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹ്ലുബുന അബ്ദുല്ലാഹിതങ്ങൾ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ മൂന്നേ മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് കുഞ്ചു അക്കൂം എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരൻ എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സഹലുബുൻ അബ്ദുല്ലാഹി മുഴുവൻ പേര് സഹലുബുൻ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ നിസ്കരിക്കാൻ അറിയൂല നിസ്കാരത്തിന്റെ മധുരം കാണാ ഞാനൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഉറക്കത്തുനിന്ന് പാതിരാക്കി എഴുന്നേൽക്കുന്ന കുട്ടിയെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കി അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നപ്പോ കാണുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് സീരിയൽ കാണുന്ന ഉമ്മയല്ല കുഞ്ഞിവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ 
ടിവിയിലേക്ക് നോക്കി ചാനൽ മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാപ്പയുടെ ചിത്രമല്ല സഹുലുബുൻ അബ്ദുല്ലാ ഹിതങ്ങൾ കാണുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സിവാർ റഹ്മഹുല്ലയെ കാണുമ്പോ എന്റെ കാക്ക എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മയുടെ സഹോദരൻ എന്റെ ഹാൽ അമ്മാവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു യാ സഹിൽ സഹിലേ അലാത്തത് കുറുവാ സഹിലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണ്ടയോ സഹിലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരണ്ടയോ സഹിലേ പറഞ്ഞു കൈഫ അത് കുറു എങ്ങനെയാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ഈ മറുപടി പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ കുട്ടിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാവാ അമ്മാവൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമായിരുന്നു മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ അത് രാത്രി നിസ്കാരം ഇഷാവും അരിപൊന്നല്ല രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തിന് എഴുന്നേറ്റുള്ള നിസ്കാരമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ സഹിലേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എന്റെ സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സാക്ഷി അള്ളാഹുവാണ് ഇത് മോനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ മോൻ അവിടെ കടന്ന് ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് വസ്ത്രത്തിൽ കളിക്കുമ്പോ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം സഹലേ അള്ളാഹു മഴ അള്ളാഹു നാദുരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി ഇത് മോനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ ഞാനത് പറയാൻ തുടങ്ങി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ അമ്മാവനോട് പറഞ്ഞു സഹലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ നേരമായില്ലേ പറഞ്ഞോളൂ അള്ളാഹു മഴ അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹു നാദുരി അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു എന്റെ സാക്ഷിയാണ് ഇത് മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന സഹലേ ഇനി നാവ് കൊണ്ട് പറയണം പറയാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ രാത്രിയിലും ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മോന് പറഞ്ഞൂടെ കുട്ടിക്ക് നാലു വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും എല്ലാ രാത്രിയിലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു മഴ അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹു നാദുരി അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്റെ സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഓർക്കണം മിനെ സത്യവിശ്വാസി ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ എപ്പോഴും ഓർത്തോളൂ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയെ മറച്ചു വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പല കളിയും കളിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും ഉമ്മയെ മറച്ചു വെച്ച് പല കളിയും കളിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും തഹജു നിസ്കരിക്കാനാണെന്ന പേര് പറഞ്ഞു ഉമ്മയിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി പാതിരാ നേരത്തെ തന്റെ കാമുകന് മിസ്കോൾ അടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി നീ പറയണം അള്ളാഹു മഴ അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹു നാദിരി താഴെ ബെഡ്റൂമിലോ മറ്റെവിടെയോ കിടക്കുന്ന എന്റെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഷാഹിദി നീ ചെയ്യുന്ന സർവ തോന്നിവാസമാണെങ്കിൽ അത് നന്മയാണെങ്കിൽ നന്മ അതിന് സാക്ഷി അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയണം സഹലേ സഹലേ എന്ന് സഹലുബുൻ അബ്ദില്ലാഹി തുസ്തരി റഹ്മുഹുല്ലയുടെ അമ്മാവൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സഹലേ ഇനി എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം പറയണം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാ ഇതാണ് തെർബിയത്ത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം മിനെ മക്കളെ വളർത്തണം ഇങ്ങനെ വളരെയാണെന്ന് ഷവർമ തിന്ന് വളരെയാൻ അല്ലെ കെ വിസി ഒക്കെ തിന്ന് ഇങ്ങനെ വളരെയാൻ മക്കളെ വളർത്തുന്നുണ്ടോ വാപ്പമാർ അമ്മമാരെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പൈസ അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു മദ്രസ രണ്ടാം ക്ലാസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുത്തു അല്ലെ ഇപ്പോഴേക്കും ഐപാഡ് വന്നു ഐഫോൺ വന്നു അല്ലെ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പുകൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ത് വേണോ എല്ലാം മേടിച്ചു കൊടുത്ത വാപ്പ നീ ചെയ്തത് തർബിയത്തല്ല ഇതൊരു വേലക്കാരിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമാണ് ഉമ്മാ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ ഇഷ്ടമുള്ള മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ടെക്സൈൽസ് മുഴുവനും കയറിറങ്ങി മേടിച്ചു കൊടുത്തത് നീ ചെയ്ത തർബിയത്തല്ല പെണ്ണെ അതല്ല മക്കളെ വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് മനോഹരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് തർബിയത്തല്ല അത് വേലക്കാരനും വേലക്കാരിക്കും റെസ്റ്റോറന്റുകാരന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണിയാണ് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് തെറ്റാന് മോനെ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചോ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊരു വാപ്പയും ഉമ്മയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കുറ്റത്തിന്റെ പരിഹാരം ഈ കുറ്റത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ സാക്ഷി പറയാ മക്കളെ വളർത്തണ്ടേ മക്കൾക്ക് തർബിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ 
ഇന്നതാണ് നന്മ ഇന്നതാണ് തിന്മ എന്ന് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പഠിപ്പിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കൾ പഴച്ചു പോയാൽ അവരും അള്ളാഹു തമ്മിലാണ് പതിനഞ്ച് പോലും വേണ്ട നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ടെൻസോ നയൻസോ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മക്കള് പ്ലസ് വണ്ണോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും അള്ളാഹു തമ്പിലാണ് പിന്നെ പ്രശ്നം വാപ്പയോട് പിന്നെ ചോദ്യമില്ല പതിനൊന്ന് വരെ ഈ മക്കൾക്ക് ബോധമാകുന്നവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പ ഉമ്മ നിനക്ക് സുരക്ഷിതമായി കിടന്നുറങ്ങാം നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ചെയ്യാത്ത വാപ്പയോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാത്ത ഉമ്മയോടാണ് പറയുന്നത് എന്ത് തർബിയത്താണ് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തത് ഉറങ്ങാൻ മനോഹരമായ ബെഡ് മേടിച്ചു കൊടുത്തതോ മനോഹരമായ കംഫേർട്ട് മേടിച്ചു കൊടുത്തതോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ആവശ്യമായ ഡിവൈസുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതോ ഇതാണോ തർബിയത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ ഈ സമൂഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാണക്കേടുകൾ എത്രയാണ് എവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക ഈ പാപഭാരം അപമാനത്തിന്റെ കഥകൾ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന കഥകൾ ചീഞ്ഞിനാറുന്ന കഥകൾ ആരോട് ചെന്ന് പറയണം ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ സഹിലേ നിങ്ങൾ ഓരോ രാത്രിയിലും സബ് അമർറാത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം പറയണേ അള്ളാഹു മഴി അള്ളാഹു നാദരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി ഞാൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മാവനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അമ്മാവ ഞാനിത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു യാ സഹൽ സഹലേ കുൽഫി കുല്ലിലത്തിൻ ഇനി എല്ലാ രാത്രിയിലും പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞൂടെ ഈ വാക്കുകൾ അള്ളാഹു മഴി അള്ളാഹു നാദരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ഇത് കൽബിലേക്ക് കയറണം എന്നിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അത് കാണാൻ പറ്റണം അപ്പോഴാ ഒരു എഴിൽമ നാഫി ആയി എന്ന് പറയാം അള്ളാഹു ഉപകാരപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എഴിൽമ അതാണ് അല്ലാതെ കുറെ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാത്തത് കുറെ വായിച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റൂലേ കുറെ വായിച്ചാൽ അത് പറയാൻ പറ്റൂലേ അതല്ലല്ലോ അയിൽ ഉപകാരപ്പെടണം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരണം പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ അമ്മാവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ശിവാർ ഞാൻ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ രാത്രിയിലും ആ കുട്ടിക്കപ്പോൾ വയസ്സ് ആറ് വയസ്സാണ് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഹൃദയത്തിന് പിന്നെ ഒരു മാധുര്യം വരാൻ തുടങ്ങിയത് പറയാതെ ഉറക്കം വരാതെയായി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മധുരം വന്നു തുടങ്ങി നിരന്തരമായി പറയുമ്പോൾ ഒരു മധുരം വരാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ബോധത്തോടു കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു മധുരം വരാനുണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മധുരം വരാൻ തുടങ്ങി ഞാനത് സ്നേഹത്തോടെ പറയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുമായി അള്ളാഹു നാദരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി മധുരം വരാൻ തുടങ്ങി ഈ മധുരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയത് മധുരം അറിഞ്ഞവരാണ്ബാണെന്ന് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കത് പൊരുത്താണ് എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു അല്ലേ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്കത് ഇഷ്ടം ഹൃദയത്തിക്കത് വന്നോ എനിക്ക് അള്ളാനെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ആകെ അള്ളാനെ പേടിച്ചടക്കാണ് പേടിച്ച് പേടിച്ച് പള്ളി പോലും കയറുന്നില്ല ചില ഉറപ്പക്കാർ എന്ത് അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ടേ പേടിച്ചിട്ട് കയറാൻ വയ്യ പള്ളിക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് സ്നേഹം തോന്നിയത് നമുക്ക് ഇന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ബുദ്ധി തന്ന അള്ളാഹു ഇതൊന്നും പൊട്ടിമുളച്ചല്ലോ ഒരു സയൻസും പറയുന്നില്ലല്ലോ അത് ഇവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ചാൾസ് ഡാവിൻ പോലും ഈ ഇവല്യൂഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആരുണ്ടാക്കി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അങ്ങനത്തെ റബ്ബിൻക്ക് നന്ദി പറയണ്ടേ എനിക്ക് അള്ളാനെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അള്ളാനോട് സ്നേഹമാണ് റോട്ടിൽ കാണുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് കമന്റ് അടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഇഷ്ടം നിന്നോടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരി എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് പടച്ചവനെ നമ്മൾ ലവ് അഫെയർ ഒക്കെ എന്താ സോഫ്റ്റ് കോർണറും കഥകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടും മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടും കിട്ടുക ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ കണ്ട മെസ്സേജ് ചെയ്യാ കമൻ്റ് അടി
ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها سبعين خريفا في قعد جهنم شفيعنا رسول الله നിങ്ങള് ലവലേശം മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പറയുന്നത് അതല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് അങ്ങനത്തെ ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ലവലേശം മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ഇത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കിന്റെ പേരിൽ നരകത്തിന്റെ ആഴമുള്ള ആഴങ്ങളിലേക്ക് എഴുപതോളം വർഷം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ എഴുപത് വർഷം എടുക്കും ആഴത്തിലെത്താൻ കാരണം എന്തേ പറഞ്ഞു പോയ ചില വാക്കുകൾ ആ വാക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞതാണ് ആലോചിക്കാതെ പറ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടല്ലാത്ത വാക്ക് പറയുന്നത് സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനോടാണെന്ന് പറയാൻ തോന്നിയോ മുസ്ലിമാകുന്നത് എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് ധരിച്ചു പോകുന്നത് മഫ്ത ധരിക്കുന്നത് മുഖം മറക്കുന്നത് അച്ചടക്കത്തോടെ പെണ്ണ് ജീവിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയല്ല നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വാക്കു വേണ്ടി ചെയ്യ് വാപ്പ പറഞ്ഞു ഉമ്മ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യേണ്ട മോളെ ഉണ്ട് കാര്യം കിട്ടുന്നില്ല നീ അനുസരിച്ചോ അനുസരണത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും പക്ഷെ അത് നിനക്ക് മധുരമാകുന്നത് നീ അള്ളാ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്റെ റബ്ബന്നോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ അവരവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ താഴ്ത്തണം നെഞ്ചിലൂടെ താഴ്ത്തണം മുഖം മറക്കുന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് നെഞ്ചു വരെ താഴ്ത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബന്നോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണെന്നൊരു പെണ്ണ് ചിന്തിച്ചാൽ നീ ധരിക്കുന്ന പർദ്ദ വിപാദത്തിന്റെ പർദ്ദയാണ് ഹറാമായ ബിസിനസ്സുകളും ഹറാമായി പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ എത്രയോ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ എന്റെ റബ്ബിന് പരീക്ഷയുടെ ഏർപ്പാടുകൾ ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു മാറ്റിവെച്ചാൽ അതല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ത്യാഗമാണ് അതല്ലാഹുവിന് പൊരുത്തമാണ് അങ്ങനെ താളിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് മധുരമുണ്ട് നോമ്പിന് മധുരമുണ്ട് സ്വലാത്തിന് മധുരമുണ്ട് ജുമക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ മധുരമുണ്ട് ഹുത്തബോധുന്ന മെമ്പറിൽ പറയുന്ന ഒന്നും തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് അപാദത്തും ദിക്രുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദമുണ്ട് എപ്പോ എന്റെ ഇസ്ലാം എനിക്ക് പൊരുത്തമാണ് അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാഹു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലെ നബിയായി പറഞ്ഞയച്ചത് എനിക്ക് പൊരുത്തമായി അള്ളാഹ്ബൻ എനിക്കത് പൊരുത്തമായി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി മതി 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 ഇനി വേറെ ആരും പറയണ്ട എന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് എന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയാണോ ഞാൻ റെഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈമാനിന്റെ മധുരം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനത്തവർക്കെ മധുരമറിയൂ അല്ലാത്തത് കോലം കെട്ടി നടക്കലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് നരബാധിക്കുന്നവരെ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച എത്രയോ ആളുകൾ ഒരു നിസ്കാരം പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാത്ത എത്രയോ പ്രായമാകുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ കാണുമെന്ന് നിസ്കാരം എന്റെ ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം അത് പറയും I have to pray all I need to pray enik niskarikkanam adu ende vijayathina ende samadhanathina ende manasine allah thonuppikana ende manasu chindai moshamayi chindagalilekku veyidittu pogada allah kaavil tharana enik niskarikkanam allah vilikkunnunde hayya ala sala niskarathinu varane hayya ala al fala വിജയത്തിലേക്ക് വരണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ മുക്രിക്ക അല്ലെ മുഅദ്ദിനെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഞാനിതാ വരുന്ന പടച്ചവനെ നീ എന്നെ വിളിച്ചുവല്ലോ ഞാൻ വരട്ടെ 
ആ സ്നേഹത്തോടെ പോകുന്ന നിസ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന് വേറെയാണത് ഇതുപോലെയല്ല മധുരം കിട്ടൂല മധുരല്ലാതിരുന്നാൽ ചടച്ചു പോകും ബോറടിക്കും അതാണ് ഉറക്കം വരുന്നത് പിന്നെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുത്തുപ നീണ്ടല്ലോ ഇമാമിന്റെ നിസ്കാരങ്ങൾ നീണ്ടുപോയാൽ നിസ്കാരം നീണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ വെറുപെറുക്കുന്നത് ഈ ഇമാമിൽ നമുക്ക് ശരിയാവൂല അപ്പോഴാണ് അർജന്റായിട്ട് മാറ്റണം എന്ത് നിസ്കാരം വലിയ നീണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്ത് തോന്നാൻ കാരണം എന്നറിയോ നിസ്കാരത്തിന്റെ മധുരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ോ നിർത്തല്ലിൻ നിർത്തല്ലിൻ വേണ്ട നിർത്തല്ലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോകും നിസ്കരിക്കണല്ലോ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം മഹാനായ സഹലുബിന് അബ്ദുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആറ് ഏഴ് വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോഴേക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്കൊരു മധുരം തോന്നി അള്ളാഹുമഴി എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു നാദിരി എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു ഷാഹിദി എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മധുരം വരാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നുവല്ലോ അള്ളാഹു എന്റെ സാക്ഷിയാണല്ലോ സി സി ടി വികൾ ഉണ്ട് സി സി ടി വികൾ സർക്യൂട്ട് ക്യാമറകൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആരോ നിന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നടന്നോ അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ സർവിലിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആരും വല്ലാതെ മോഷ്ടിക്കാൻ നടക്കൂല കാരണം മോഷ്ടിച്ചത് പിക്ചർ അടക്കം വരിക പിന്നീട് റെക്കോർഡിംഗ് അടക്കാണ് ആരൊക്കെയോ നിന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമറ അതിന്റെ മുമ്പേ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നീ ക്യാമറയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് നീ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നിന്നെ നോക്കുന്നതല്ല വിഷയം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ാഹുലിന്റെ എൺപത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഹദീസു ഇസ്ലാമിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദീസാണത് എൺപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ റസൂർഹി ഞങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുനടക്കമുള്ള സുഹാബിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഒരു ശുദ്ധ വസ്ത്രധാരിയായ ഒരാൾ ജിബിരി അലഹിസ്സലാം കടന്നു വന്നത് യാത്രക്കാരന്റെ ചടപ്പുകളോ മുഷിപ്പുകളോ വസ്ത്രത്തിലില്ല നല്ലൊരു വെളുത്ത വസ്ത്രം കാലിന്റെ മുട്ട് ഹബീബിന്റെ കാൽ മുട്ടിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമെന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരിൻ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരിൻ ഈമാനിന്റെ ആറ് റുക്കുനുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ചു റുക്കുനുകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും എങ്ങനെയാ ഇബാദ് ചെയ്യേണ്ടത് നീ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന പോലെ ക്യാമറക്കാരന്റെ ക്യാമറ നിന്നെ കാണുന്നു നല്ല ഇഹ്സാൻ നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നീ ഇബാദ് ചെയ്യലാണ് നിന്റെ ഇഹ്സാൻ മുഖ്മിനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം കിട്ടിയാൽ ഈ മാന് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കിട്ടേണ്ടത് ഇഹ്സാനാണ് ആ ഇഹ്സാനെ സംബന്ധിച്ചാണ് തസവുഫിന്റെ ഘട്ടം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പോകട്ടെ ബേക്കല് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതാ നമ്മുടെ കണ്ണ് ഈ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ വലുപ്പത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലോകത്തിന്റെ വലുപ്പത്ര ഭൂമി മാത്രമല്ല എന്താണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ വലുപ്പം ഈ കോടാനുകോടി നെബുലകളും ഗാലക്സികളും പടച്ച അള്ളാഹുവിനെ ഇന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ ഇതല്ലേ മണ്ടത്തരെന്ന് പറയാം 
അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കണ്ണിന് കാണണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതപകേടാണെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ പഠിച്ചോനെ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ തലച്ചോല് കിടക്കുന്ന സാധനം നിന്റെ സ്കള്ളിൽ അള്ളാഹു പിടിപ്പിച്ച നിന്റെ ഐ കാവിറ്റിയിൽ വെച്ച രണ്ട് കണ്ണ് രണ്ട് ബോളുകൾ രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹനെ കാണണമെന്നോ ഏ ആരാണ് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത എന്നാൽ സൃഷ്ടിച്ച സർട്ടാവിനെ കൊടാനക്കോടി എംപിയാക്കന്മാരുടെ മെസ്സേജുകൾ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത് ഔലിയാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകൾ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹിനെ നീ അങ്ങോട്ട് കാണുന്ന പോലെ നീ അബാദത്ത് ചെയ്തോ നീ റബ്ബിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ സി സി ടി വി ക്യാമറയുടെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ക്യാമറ ഇസ്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാമറക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ ക്യാമറ വെക്കണ്ട നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ ക്യാമറ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കലല്ല നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇന്നറപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് മുസ്ലിമായി ഈ മാൻ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കിട്ടേണ്ടത് പിന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ചോദിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ ചോദിച്ച നിങ്ങളെക്കാളും തദ്വിഷേകമായി അറിയുന്ന ആളല്ല അടയാളം പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു അടിമ പെണ്ണ് തന്റെ ഉടമസ്ഥയെ പ്രസവിക്കുമ്പോ യജമാനത്തിക്ക് അടിമ പെണ്ണ് ജന്മം കൊടുക്കുക അടിമ പെണ്ണിന് ജനിക്കുന്ന മക്കള് ജന്മന അടിമകളാണ് പക്ഷെ അടിമ പെണ്ണിന് ഉടമസ്ഥ ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹദീഫിന്റെ മുപ്പത്താറോളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഈ ഹദീഫിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ പറഞ്ഞതാ ചെരുപ്പ് പോലും വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലാതിരുന്നവർ ചെരുപ്പ് വാങ്ങാനെ തുണിക്കഷ്ണം പോലും വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ നടന്നവർ പട്ടിണി പാവങ്ങളായ പച്ച പാവങ്ങളായി ജീവിച്ചവർ പഠിക്കാൻ പോയത് പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പോയത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് മുതലാളിമാരുടെ മക്കളൊന്നും മൂല്യന്മാരെ കാണൂല വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വീട്ടിൽ തിന്നാനൊക്കെ ഓപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പിന്നെയും കുറെയൊക്കെ വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ മക്കളെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ കഷ്ടപ്പാട് എന്നാ പിന്നെ ആ ദർശക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അഞ്ചു നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നു കാരണം പറയാം മൂല്യന്മാരാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ൊക്കുന്നവർ ഈ പച്ച പാവപ്പെട്ടവരായി കഴിയുന്ന കാലം അന്ത്യനാളിനെ കാത്തിരുന്നോളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ പാവങ്ങളായി ജനിച്ചവർ പച്ച പാവങ്ങളായി വളർന്നവർ ജീവിത പൊരയിൽ തിന്നാൻ പോലും വകയില്ലാതെ ജീവിച്ചവരൊക്കെ മഹാകോടീശ്വരന്മാരും മില്യനൈസും ബില്യനൈസും ഒക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോ അത് എല്ലാ വകുപ്പിലുള്ളവര് ഇതന്ത്യ നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അടിമ പെണ്ണ് ഉടമസ്ഥക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് അർത്ഥം എന്നറിയോ മക്കള് ഉമ്മയോട് പെരുമാറുന്നത് ഒരടിമയോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന കാലം പാപ്പയോട് മക്കള് പെരുമാറുന്നത് അടിമയോട് പറയുന്ന പോലെ ചോദിക്കുന്നത് ബഹുമാനമില്ലാത്ത ചോദ്യം പാപ്പയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ഉമ്മയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന മഹാനായ തന്റെ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുമ്പോ കരഞ്ഞിട്ടാ ചോദിക്ക ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ തേങ്ങി കരഞ്ഞു പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയല്ലേ ഉമ്മയോട് എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂ ഉമ്മയോട് എങ്ങനെയാ കയർത്ത് സംസാരിക്കുക കയർത്ത് പോയിച്ച് ഉഫിൻ എന്ന് പറയല്ലേ എന്നില്ല കുറാൻ പറഞ്ഞത് ചേ എന്ന് പറയല്ലേ അതൊക്കെ വേണ്ടിട്ടാണ് പോയി വീട്ടിലെത്തിയതൊന്നും ഓർമ്മല്ല വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഇത് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അതാണിപ്പോ പ്രശ്നം വീട്ടിലെത്തിയ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഉമ്മയോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല നാവ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഉമ്മാരുണ്ടാവും മനുഷ്യന്മാരങ്ങനെയല്ല ഉമ്മയെ തല്ലിയാൽ രണ്ടു പക്ഷം എന്നല്ലേ പറയാ ചില പറയും പാവായി പോയിട്ട് ആ ഉമ്മാനെ തല്ലാൻ പാടില്ല ആ ഉമ്മാക്ക് പണ്ടേ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇത് രണ്ടും പറയും മനുഷ്യന്മാർ ഉമ്മാരുടെ നാവ് എത്ര മോശമാണെങ്കിലും മക്കള് ഉമ്മയോട് നല്ല സ്നേഹത്തിലേ പറയാവുന്നു അന്ത്യത്തോടടുക്കുമ്പോൾ അടിമ പെണ്ണിനോട് പറയുന്ന പോലെ മക്കള് മക്കള് ഉമ്മമാരെ മാതാപിതാക്കളെ അടിമകളായി കാണുന്ന കാലം അടിമകളെ പോലെ പെരുമാറുന്ന കാലം എന്നാണ് ഹദീഫിന്റെ അർത്ഥം വരാനിരിക്കുന്നതാണ്
ഇഹ്സാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകം അവസാനിച്ച് കയാമത്ത് നാളിലേക്ക് വിചാരണക്ക് പോണം അതിന് ലോകം അവസാനിക്കണം ഇബിരി അലഹിസ്സലാമിന്റെ ഈ ചോദ്യം ഭയങ്കരമാണ് എന്താണ് എന്താണ് അള്ളാഹനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബോധത്തോടെ നിസ്കരിക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കുക നീ ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും കാർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും നീ ബോധത്തോട് കൂടെ ചെയ്യും എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ ഭൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡും വിലപ്പെട്ടതാണ് മഹാനായ സഹലുബിന് അബ്ദുല്ലാഹിതങ്ങൾ എന്റെ അമ്മാവനുമായുള്ള ഡിസ്കഷൻ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു മധുരം വന്നു തുടങ്ങി ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മധുരം വന്നു എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങി അവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി എനിക്ക് പേടിക്കണ്ട ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അമ്മാവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മോനെ എട്ട് വയസ്സായ മോനോടായി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മോൻ മറക്കരുത് ഈ കുട്ടിയാണ് ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ ആലിമായി പുറത്തു വന്നത് ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ചത് മറക്കാതെ കൊണ്ടു നടന്നു അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇലാൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നീ പോയി കിടക്കണവരെ ഇത് മറക്കരുത് കേട്ടോ മോനെ ആരോടായി പറഞ്ഞത് എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് മറക്കല്ലേ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി മറന്നു പോകല്ല ഇനി മരണം വരേക്കും കബറിലേക്ക് മോൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു എന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കണം സഹലേ വയസ്സ് ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ അത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ആത്മാവിന് അത് മധുരമായി തോന്നി തുടങ്ങി ആദ്യം മധുരിച്ചത് ഹൃദയത്തിന് അത് മാറി ഹൃദയത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് എന്റെ ആത്മാവിന് അർത്ഥം എന്റെ റൂഹിന് മധുരം വരാൻ തുടങ്ങി എന്റെ റൂഹിന് മധുരം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി നിന്റെ മൊബൈലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരന്യ പെണ്ണിന്റെ ചെറുപോട്ടെ മെസ്സേജ് കാണുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹുമായി ഈ ടെക്സ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഒരു ഹറാമായ പിക്ചർ കാണുമ്പോ നിനക്ക് കാണൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരന്യ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ നിന്റെ മൊബൈലിലൂടെ ആരെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നാദിരി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ഷാഹിദി ഏതെങ്കിലും ഒരു അനോണിമസ് നമ്പർ എന്ന് വിട്ടുന്ന് വിചാരിക്ക അള്ളാഹു ഷാഹിദി ആണറിയാത്ത പൊട്ടം കളി അള്ളാഹുവിന് മുമ്പ് പറ്റോ അള്ളാഹു ഷാഹിദി എന്റെ ഈ കർമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കേട്ടല്ലേ ഓടിപ്പോവല് എങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മറക്കണ്ട സഹലേ എന്ന് എട്ട് വയസ്സുള്ള സഹലുബിന് അബ്ദുല്ലാഹിതങ്ങളോട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ആത്മാവിന് അത് മധുരം തന്നു എന്റെ റൂഹിന് മധുരമായി തുടങ്ങി റൂഹിന് മധുരം വരും രാവിലെ നാസ്ത കഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നീ സുഭ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആത്മാവിന് മധുരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അന്ത്യനാളെടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആകെയുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് മേജർ കൺസേൺസ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത വയറ് അവന്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം വ്യഭിചരിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇതല്ലാതെ മറ്റു ചർച്ചകളില്ല അതല്ലാത്ത തമാശകളില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരുന്നത് അന്ത്യനാളിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പുലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുമായി ഹൃദയത്തിന് മധുരം കിട്ടുന്ന നിസ്കാരങ്ങളാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഉച്ചക്ക് നീ ചോറ് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ജുമായല്ലാതെ അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നീ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ വെർട്ടിക്കലായി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമെന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ നടന്നിട്ട് നീ അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കടത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും പള്ളിയിലേക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിസ്കാരമില്ല ദുഹുറില്ല അശ്വറില്ല മകരിവില്ല ഇങ്ങനത്തെ മക്കളുടെ തലയിൽ വേണ്ടാത്തരം വന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അത്ഭുതം ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ
ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉമ്മമാർ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോനെ മോളെ നിസ്കരിക്കണം കേട്ടോ നിസ്കാരം കൊളാക്കല്ല ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് ബഹു നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വയറെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയോ ഒരു കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുഴപ്പമാണ് കർമ്മമായി വരുന്നത് ആ കുഴപ്പമാണ് വ്യഭിചാരമാകുന്നത് ആ കുഴപ്പമാണ് കൊലപാതകമായി മാറുന്നത് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാത്ത മക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് വരും ഉറപ്പല്ലേ പിശാചല്ലേ പിന്നെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റ് ആരും ന്യായീകരിക്കൽ തെറ്റ് തെറ്റാണ് തെറ്റുകൾ തെറ്റാണ് ആര് ചെയ്താലും തെറ്റാണ് തെറ്റ് തിരുത്താനും പാഠം പഠിക്കാനും നമുക്ക് ബോധം വരണം അവിടെ ആ വിഷയം തെറ്റ് മനുഷ്യന്മാര് ചെയ്തേക്കും ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ പാഠം പഠിക്കണം ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് നമ്മുടെ മക്കളിൽ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്കൂളിന് മാത്രല്ല കേരളത്തിൽ ലോക മുസ്ലിം എവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കളിൽ കൊലപാതകം ഉണ്ടാകരുത് നമ്മുടെ മക്കളിൽ വ്യഭിചാരം വരരുത് നമ്മുടെ മക്കൾ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കമന്റ് അടിക്കുന്ന മക്കളായി മാറല്ല അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നവരാകെ അല്ലെ നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ വരും ഉറപ്പാണ് വൈകുന്നേരം പോയി ചായ കുടിച്ചു നീ സ്നാക്ക് കഴിച്ചു അശ്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടിയിട്ടില്ല മകരിപ്പ് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല സീരിയൽ വയറ നിറച്ച് കണ്ടു അല്ലെ വയറ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ മാറി മാറി കണ്ടു എന്നിട്ട് പോയി കടന്നുറങ്ങ ജീവ ശവം കടക്കണ പോലെ പോയി കടക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവില്ലേ ആത്മാവ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൃഷ്ടിയല്ലേ ആ ആത്മാവിന് അല്ല കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴല്ലേ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന് എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുത്തതൊക്കെ ശരീരത്തിന് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ വെറും ശരീരമാണെങ്കിൽ മയ്യത്ത് എന്നാ പറയാ മനുഷ്യന് റൂഹ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ റൂഹിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തോ ഇവിടെയാണ് വിഷയം റൂഹിന് കിട്ടേണ്ടത് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമാണ് റൂഹിന് കിട്ടേണ്ടത് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധം നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിശാച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് എട്ട് വയസ്സുള്ള സഹലുബിന് അബ്ദുല്ലാഹി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം അള്ളാഹു മഴി അള്ളാഹു നാദുരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവിന് അത് മധുരമായി തോന്നി തുടങ്ങി ആത്മാവിന് മധുരമായി എന്നിട്ടെന്റെ അമ്മാവൻ എന്നോടൊരിക്ക പറഞ്ഞു ഹാനായ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് സഹലുബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ അമ്മാവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ യാ സഹലു അല്ലയോ സഹലേ നല്ല പേരാണ് സഹൽ എളുപ്പമായ പേര് സുഹൈൽ ഒരു കൊച്ചു സഹൽ എന്ന് അതിന് അർത്ഥം സഹൽ സുഹൈൽ ഹസൻ ഹുസൈൻ ഞാനത് സഹലാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാഹബ് പറഞ്ഞത് നബിയേ എന്റെ വാപ്പട്ട പേര് നിങ്ങളായിട്ട് മാറ്റല്ലിൻ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം നീങ്ങി പോയിട്ടില്ല എന്നായി മനുഷ്യന് പേരിൽ വരതിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സഹിലാക്കി മാറ്റാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഠിന ചില മനുഷ്യന്മാർ മൂത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ കഠിന ആരോട് ആരോടോ ദേഷ്യമുള്ള പോലെ ആരോടൊക്കെയോ പക വിട്ടാനുള്ള ചില നോട്ടങ്ങളും മുഖം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പാർട്ടി എന്താണെന്ന് സുഹാൻ അള്ളാ കുഫുറും നിഫാക്കും ഒക്കെ തിരിയും മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ സ്വാബ് മുസ്ലിം സഹിലാണ് എളുപ്പമാവണം ആശ്വാസിക്ക് ശ്വാസം പിടിച്ച് നടക്കല്ല ശ്വാസക്ക് ഒന്ന് താഴ്ത്ത് മരിച്ചു പോകേണ്ട തടിയ ആരോടായി ദേഷ്യം ആരോടായി വൈരാഗ്യം ആരെ പകരം വിട്ടാനാ നീ നടക്കണത് ഒന്ന് ശ്വാസം വിട് ശ്വാസം പിടിച്ചു നടക്കല്ല സഹലായിട്ട് ജീവിക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു റസൂർ ഉള്ളാഹി എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പിന്നെ സ്വാഭായിട്ട് മരിച്ചു എന്നാ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പിന്നെ പ്രയാസം ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നാ ഹദീദ് കാണാം എന്റെ ഹാലിന്റെ അമ്മാവൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ശിവാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സഹലേ മൻ ഖാൻ അല്ലാഹു മഅ ആരെങ്കിലും അല്ലാഹു അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വഹുവ നാദിറുൻ ഇലൈ അവൻ അവരിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ ഷാഹിദുഹു അല്ലാഹു അവന്റെ സാക്ഷിയാണെങ്കിൽ സഹലേ അയ അസ്വീ 
ആ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യാനൊക്കുമോ സഹലേ അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് സാക്ഷിയാണെങ്കിൽ ആ റബ്ബിന് പിന്നെ നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കുമോ സഹിലേ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകരുതേ എന്ന് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് ബിൻ സിവാ റഹിമുള്ള ആ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പോക്കാണ് ലോകം കണ്ട ആരിഫീങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭനായി മഹാനായ അല്ലാമ സഹിലുബിൻ ലോകത്തിന് ലഭിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന ചിന്തയാൻ അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നുവെന്ന ചിന്തയാൻ അള്ളാഹു എന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണെന്ന് ചിന്തയാണ് അള്ളാഹു ആ ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതാണ് തക്കുവ ഈ ബോധം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാനാണ് തക്കുവ അള്ളാഹു നമ്മൾ തക്കങ്ങൾ ചേർക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഷറൈൽ ഇതിന് ഹയാ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വലിയവർക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ബോധമാണ് വേണ്ടത് ഹയാ അള്ളാഹുൽ നിന്ന് നാണിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹു കാണുന്നില്ലേ ഒലമാവ് പറയാ നമ്മൾ ഒറ്റക്കൊരിടത്തായി പോയാൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ ഒറ്റക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒറ്റക്കാകുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെന്നല്ല വീട്ടിലെല്ലാരും പോയി ആ ഞാനും എന്റെ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് നടക്കട്ടെ ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സുജൂതി കിടക്കട്ടെ ഞാൻ രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നതസ്കരിക്കട്ടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും പോയി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പോയി ആരും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനോ ശല്യം ചെയ്യാനോ ഒന്നുമില്ല ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന എപ്പോഴും വർത്താനം പറഞ്ഞാടെന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹിനെ പറ്റി ഓർക്കാൻ പോലും നേരം കിട്ടും നിസ്കാരത്തിൽ വരെ നിസ്കോൾ വന്ന പടച്ചോന ആരാണ് അവ വിളിച്ചത് എന്ന് ആലോചിക്കുക പിന്നെ എന്ത് നിസ്കാരം കുറച്ച് നേരം എല്ലാം മാറ്റി വെക്കണം അള്ളാഹുലേക്ക് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ എങ്കിലേ ബാലൻസ് കിട്ടൂ ടേക്ക് ടൈം ടു ബി അലോൺ Take time to be alone. That's the way to seek your God. Every day, 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 മനസ്സിനെ ഒറ്റക്കിരുത്തി വേദനിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് നാല് സമയങ്ങൾ വേണം നാല് സമയം നാലായിട്ട് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ പാകിക്കണമെന്നാണ് ഒന്ന് തന്റെ റബ്ബിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് സംവദിക്കുന്ന ഒരു നേരം മുഹ്മിനിന് വേണം അള്ളാഹുവിനോട് സംവദിക്കുന്ന നേരം സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ കുറച്ചു നേരം കണ്ടെത്തണം ഇതുപോലെ എന്നറിയോ മഹാനായ മൈമൂന് പിന്നെ മെഹ്റാൻ റഹ്മഹുന്ന പറയുമായിരുന്നു കച്ചവടത്തിലെ പാർട്ട്ണർമാർ കൂടെ കൂട്ടുകച്ചവടക്കാർ കൂടെ കൂറായി ചേർന്ന ആൾ തന്റെ പാർട്ട്ണറെ മറ്റൊരു പാർട്ട്ണർ എത്ര കണിശമായി വിചാരണ ചെയ്യുന്നുവോ ഓരോ പത്ത് റുപ്പയുടെയും കണക്ക് ചോദിക്കാറില്ല എവിടെ പോയി ബില്ല് എവിടെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ചോദിക്കണേ നമ്മൾ ശരീരത്തോട് മാത്രം ചോദിക്കൂല കുട്ടികൾ തെറ്റിയത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണലായി പോകും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോട്ട് ടെമ്പേർഡായിട്ട് പെരുമാറും പക്ഷെ നമ്മൾ നിസ്കാരം കളാക്കിയ നമ്മൾ പറയണ്ട ശരീരത്തോട് അനാവശ്യമായ വർത്താനം പറയുമ്പോഴേക്കും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രശോന ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റായി പോയല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണില്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിചാരണ ചെയ്യും നമ്മളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇതാണ് ഭയങ്കര അത്ഭുതം നാട്ടുകാരെ കുറ്റം നോക്കിയെടുക്കാൻ എത്ര കണ്ണാ നമുക്കൊക്കെ അല്ലേ മറ്റുള്ളവന്റെ മുഖത്തേക്കാണോ ഒപ്പിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഈ ഉസ്താദിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ നിന്റെ കുഴപ്പം നോക്ക് സഹോദര ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് നോക്കിക്കോളും നിന്റെ കുഴപ്പം നീ ശ്രദ്ധിക്ക് എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു 
അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യപ്പിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ചില സമയം മാറ്റിവെക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സയന്റിസ്റ്റുകളും ആസ്ട്രോണമിസ്റ്റുകളും ജോളജിസ്റ്റുകളും സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ വേണം ഫീസ് ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സുറ്റുപ്പിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ ലാബുകളൊക്കെ അതാണ് സ്കൂളിലെ ലബോറട്ടറി ഏത് സയൻസ് ലാബുകൾ കെമിസ്ട്രിയുടെയോ ഫിസിക്സിന്റെയോ ബയോളജിയുടെയോ ലാബുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് പരിശോധിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് അല്ലെ മക്കളെ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന മക്കളെ അറിയിക്കണം അള്ളാഹു പടച്ച ശരീരത്തിന്റെ സെല്ലുകളുടെ മഹാത്ഭുതം ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹാത്ഭുതം ഇലക്ട്രോണുകളോ പ്രോട്ടോണുകളോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ബോറോയിങ്ങും ലെൻഡിങ്ങും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വെറുതെ നടക്കുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് ചെയ്തോളി കൂലി കിട്ടും ഇങ്ങനെ അള്ളാന്റെ സർട്ടിപ്പിനെ പറ്റി ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വിഷയം ടീച്ചർമാർ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു തരൂല ഇത് ഉണ്ടായത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കേട്ടോ ശരീരത്തിന്റെ സെൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രോട്ടോപ്ലാസം അതിന്റെ സെൽ മെമ്പ്രോയിൻ അതിന്റെ ജെൻട്രോയിഡ്സുകൾ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ ആരാ അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് പഠിച്ചവനാന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു തരൂല ബാക്കി ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ കിമി നമ്മുടെ ആറ്റം ടേബിൾ ആറ്റമിക് ടേബിൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതമല്ലേ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് ആവശ്യമായ കോമ്പോണൻസ് ഇതല്ലേ ആറ്റം മോളിക്യൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എലമെന്റുകൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതമുള്ള സംഗതികളല്ലേ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രം പറഞ്ഞെടുക്കൂല നമ്മുടെ കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഭയങ്കര സംഭവമാണ് സയൻസ് ആ പക്ഷെ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞെടുക്കൂല അത് മുസ്ലിം എഴുതി വായിക്കണം ഇതിന്റെ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പാണ് سبحانك فقنا عذاب النار നീ ഈ ലോകത്തെ വെറുതെ പടച്ചതല്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം മാറ്റി വെക്കണേ നാലാമത്തെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ നബിദങ്ങൾ വസ്സാഅതുൻ യഖ്ലു ഫീഹാ ലിൽ മത്അമി വൽ മശ്റബി തിന്നാനും കുടിക്കാനും ആവശ്യമായത് തേടി പിടിക്കാനോ കണ്ടെത്താനോ പാകം ചെയ്യാനോ ഭക്ഷിക്കാനോ കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചേക്കണം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം ഫോർ ബ്രെഡ് അല്ല പറയാം ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും അതിനൊരു സമയം അടുത്ത സമയം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കുറച്ചു നേരം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഇരുൾ മൂടിക്കഴിയുന്ന രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇരുട്ടായി കടന്ന ഇരുട്ടുകളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയി നേരം പുലരുമ്പോൾ പ്രഭവരത്തുന്ന പകലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്താ പി സത്യം എന്നുണ്ട് നമുക്ക് വല്ലതും തിരിഞ്ഞോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചോ രാത്രി എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നേരം കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞു ോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം മാറ്റി വെക്കണം സ്കാരത്തിന് സുന്നത്തിൻ സ്കാരത്തിന് വിക്കിറിന് സൊലാത്തു ചൊല്ലാൻ സമയം മാറ്റി വെക്കണം സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യാനും സമയം മാറ്റി വെക്കണം ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴാ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും നോക്കാൻ നേരം ഈ നാല് കാര്യപ്പ പറഞ്ഞത് ഇതിലിപ്പോ ഏതില് നമ്മൾ കൊള്ളിക്കുന്നു അതാണ് വിഷയം എവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊള്ളിക്കുക മറ്റേത് വേണമല്ലോ നമുക്ക് സീരിയൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണം സിനിമ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്കൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഫോൺ വിളി ഇതൊക്കെ ഇപ്പം പിന്നെ എവിടെ കൊള്ളിക്കാൻ കൊള്ളിക്കാൻ സ്ഥലമല്ല ഇതിനെ സമയം ചിലവഴിക്കാവൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഒന്നെന്താണ് അള്ളാഹുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ രണ്ട് ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മൂന്നെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ നാല് ഭക്ഷണത്തിനും അന്നവും വെള്ളവും തേടി അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ ഇതേ ബുദ്ധിമാനികൾ ഇങ്ങനെ ആ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അത് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ ഇടയിലേ ഒന്നെന്താണ് അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ രണ്ട് ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ വെരി ഗുഡ് മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ നാലാമത്തേത് ഭക്ഷണത്തിനും അന്നപാനീയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിന് ഇതേ നാല് നാല് ഈ രീതിയിലെ സമയത്ത് നമ്മൾ വിധിക്കാവൂ ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂർ 
നമ്മൾ ആദ്യം മോദി വെച്ചത് അള്ളാഹും റസൂലും പറഞ്ഞതനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് വിജയം സമയം ഇങ്ങനെയാ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരെ അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് സമയം ഇവിടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് വാഹനം എടുത്ത് ഓടുക ബൈക്കിലും വാഹനത്തിലുമുള്ള ഓട്ടം ഇഷ്ടം പോലെ പെട്രോളും ഡീസലും കത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എയർ പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹോൺ അടിച്ചിട്ട് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കാർബൺ എമിഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ യാത്രകളൊക്കെ എന്തിന് ചെയ്യാം ഇതേ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി മൂന്നേ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾക്കല്ലാതെ നിങ്ങൾ യാത്ര പോകരുതേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ഉമ്രക്ക് പോകുന്നത് ലാഹുന്റെ മഹാന്മാരെ ജിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരലോകത്തേക്ക് വല്ലതും സമ്പാദിക്കാൻ ിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര ഗൾഫുകാരന്റെ യാത്ര പ്രവാസിയുടെ യാത്ര മൈഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആസ്വാദനത്തിനു നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം കള്ളു കുടിക്കാൻ പോകല്ലേ വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകല്ലേ തോന്നിവാസത്തിന് പോകല്ലേ ഹറാമല്ലാത്ത ആനന്ദത്തിന് ബാഹുന്റെ ലോകം കണ്ടോ സീറൂഫിൽ അറുതി ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചോളൂ ബാന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ ഹറാമല്ലാത്ത ആസ്വാദനത്തിന് ജീവിത വഴി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിന്റെ വഴി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിനും യാത്ര ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വെറുതെങ്ങനെ പെട്രോൾ അടിച്ച് പെട്രോൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി കറങ്ങി നടക്കല്ല അപ്പോഴാണ് ഓടും ചില ചിന്തകൾ വരുന്നത് അവിടെ പോണ്ടേ ഇവിടെ പോണ്ടേ അവളെ കാണണ്ടേ ഇവളെ കാണണ്ടേ ഇവനെ കാണണ്ടേ ഇതേ പോകാവൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടമുള്ളത്തേക്ക് പോകാവൂ അള്ളാഹു ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിലേ പോകാവൂ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന് ലജ്ജയുണ്ട് എന്ന് പറയാ ഹയാ ഹയാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷൈനസ് എന്നല്ല ഹയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡസ്റ്റി അതിന്റെ ഒരു ഭാഷയിലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു വാക്കാണ് ഹയാ നാണെന്നല്ല നാണെന്ന് പറയുമ്പോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നാണുണ്ട് എന്ന് പറയാം അതല്ല ഈ ഹയാ ഹയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നാണിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണത് നാണവും അതുപോലെ തന്നെ ഈമാനും ഒരേ കൂടെ നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാൻ ഒരാളില്ലാതെ മറ്റൊരാളില്ല നാണമില്ലാത്തവന് ഈമാനില്ല ഈമാനില്ലാത്തവന് നാണവുമില്ല പറയുന്ന വാക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം കണ്ണിനെ അഴിച്ചുവിടുന്നത് കാലുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കാതുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് കാലുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തിനാണ് ഹയാ എന്ന് ഷറയിൽ പറയാണ് മുഖ്മിനിന് വേണ്ടത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ദീനാ റതി അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഖറജതു മഅൽ മറബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അല്ലാഹു അൻഹു ഫീ സിക്കൽ മക്ക മക്കയിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ദീനാ റതി അല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ തങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര പോയ കഥ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ഒരു മലഞ്ചരിവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാനിരുന്നു ഫനസല ഇലൈന റാഇൻ വരാട്ടിട എന്നതിൽ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു ആടിനെ മാടിനെ വെക്കുന്ന ആളുകൾ ആട്ടിടയന്മാർ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു കുറേ ആടുകൾ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ മക്കെ മദീനിന്റെ ഇടയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹറമിൽ നിന്ന് ഹറമിലേക്കുള്ള യാത്ര ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആലോചിക്കൂലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് കാലുകൊണ്ട് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ചൂടില് ജൂൺ മാസത്തിലെ ഹിജറ നടന്നത് ഗൾഫിലൊക്കെ ജൂണിന്റെ ചൂടെന്താ ാഹുന്റെ റസൂലി പോയ ചൂടാണ് റുബേ ആ മരുഭൂമിയാണിത് ആ റൂട്ടിലല്ല ഇന്ന് ബസ്സോടുന്ന റൂട്ടിലല്ല നബി നിങ്ങൾ പോയത് വേറെ റൂട്ടിലാണ് എന്നാലും ആ ദൂരം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ എ സി ഉള്ള ബസ്സിലിരുന്നിട്ട് കാല് തരിക്കാന്ന് പറയാം മദീനെത്തുമ്പോഴും അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും കാല് നീര് വന്നു എങ്ങനെ എങ്ങനെ നീര് വന്നത് എ സിയിലിരുന്നിട്ട് ബസ്സിലിരുന്നിട്ടേ 
പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നടന്നു പോയ ഹബീബിന്റെ ഹിജറിന്റെ ഓർത്താൽ എന്താണ് എന്താണ് ആ ഹിജറ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരാടിനെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിൽക്കുമോ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാം ഒരാടിനെ വിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്നി മംലൂഖ് ഞാൻ അടിമയാണല്ലോ അടിമക്ക് എങ്ങനെ ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ വിൽക്കാൻ പറ്റും പ്രമർദ്ദങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉടമസ്ഥനോടെ ആടിനെ ഒരു ചെന്നായ കടിച്ചു തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ നിങ്ങ താ പൈസ ഞാൻ തരാം ഇത് കേട്ടപ്പോ ആട്ടിടയും പറഞ്ഞു അവിടെ കാണുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അവ കാണുന്നില്ലേ ഉമറേ എന്റെ മുതലാളി എനിക്ക് പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും അല്ലേ എന്റെ മുതലാളിക്ക് കള്ളക്കണക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയേക്കും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അറബിയോ അനറബിയോ ആകട്ടെ മാനേജറോ സൂപ്പർവൈസറോ ആകട്ടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ലൈൻ മാനേജേഴ്സ് അവരെയൊക്കെ വഞ്ചിക്കാനും അവരുടെ കണ്ണിലൊക്കെ പൊടിയിട്ട് കാര്യം കഴിച്ചു കിടക്കാനും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചാലും അള്ളാഹു കാണുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നേരെ പോയത് അടിമയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ അടിമയെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിൽക്കുമോ ഞാൻ അടിമയൊന്ന് വാങ്ങട്ടെ പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ അടിമയെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്വതന്ത്രനാക്കി വിടുകയാണ് അടിമ സമ്പ്രദായമുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാക്കി വിടുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലയോ അടിമ അള്ളാഹു കാണുന്നില്ലേ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ദുന്യാവിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയത് ഇവിടെ നാളല്ലാന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഇതേ വാക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അടിമയോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനാണ് പൊയ്ക്കോളൂ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളല്ലേ എവിടെ പോയി ജീവിച്ചാലും പേടിക്കാനില്ലല്ലോ പ്രയങ്കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടത്തെ ഈ മഹല്ലിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വണ്ടിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടു നമ്മുടെ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ പതിനഞ്ചും പതിനാറും പതിനെട്ട് ഇരുപതൊക്കെ വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹു അള്ളാഹുരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മംഗലാപുരത്തെ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാ പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് മദ്യ കച്ചവടം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കോ മുംബൈ മുംബൈയിലേക്കോ ബോംബൈയിലേക്കോ അങ്ങ് ദുബായിക്കോ ഷാർജക്കോ കുവൈറ്റിലേക്കോ ഖത്തറിലേക്കോ ഇനി അങ്ങോട്ട് സിംഗപ്പൂരിലേക്കോ മലേഷ്യയിലേക്കോ പോയാൽ പോലും അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ടെന്ന ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ വ്യഭിചരിക്കാൻ പോകുക എങ്ങനെയാ കള്ളു കുടിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുക എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ അവന്റെ കൂടെയുള്ള ചിന്തകൾ മോശമാകുന്നത് ബാഹു കൂടെയില്ലേ മദീനയിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് അന്നൊരു ഉമ്മ തന്റെ മോളോട് പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മല്ലേ അവസ്ഥാ ഒരു പറയണ കഥയല്ലേ അത് ആ പെൺകുട്ടി ഉമ്മയോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഉമ്മ ഉമർ എന്നവർ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു കാണുന്നുവല്ലോ എന്ന് ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർദ്ദങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ എന്റെ പൊരയിലേക്ക് എന്റെ മോന് ഭാര്യയായിട്ട് വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് മഹാനായ നാഫി എന്നവർക്ക് കല്യാണം കടിച്ചു കൊടുത്തു ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു ചാലാനഹു ഒരു കൊച്ചു കൂരയിലുള്ള പെൺകുട്ടിയെ എന്തിന് അവൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവളാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഖലീഫല്ലേ ഒരുപാട് ഔന്നിത്യമുള്ള തറവാടിത്തമുള്ള കുടുംബത്തിന് കല്യാണങ്ങൾ വരില്ലേ വരും പക്ഷേ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിച്ചോക്ക് വീടിന്റെ വലിപ്പത്ര എന്നിട്ട് പോയിട്ട് കണക്ക് പറയാം അവിടെ കല്യാണം എത്ര പോണ കേട്ടോ ഇപ്പൊ തുറന്നു പറയണില്ല എന്നാ പോ കേട്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തത് നൂറും അഞ്ഞൂറൊക്കെയാണ് 
പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് പവനൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്താ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ സമ്പത്ത് നോക്കി മനുഷ്യരെ കച്ചവടം ചെയ്ത കല്യാണങ്ങളിലൂടെ ജനിക്കുന്ന മക്കളല്ലേ വഴിതെറ്റിപ്പോയത് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ എന്റെ ശരീരഭാഗം സൂക്ഷിക്കാനും എന്റെ റബ്ബിന് പൊരുത്തമുണ്ടാകാനും അന്യ പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ കണ്ണിടറി പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങാനും കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുടുംബം സ്വലിഹീങ്ങളുടെ കുടുംബമായി പോയേനെ അതല്ലല്ലോ നോക്കിയത് അതല്ലല്ലോ നോക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട അവർ ചോദിച്ചു നബിയെ ആരാണ് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞതാ നബി തങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞതാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നിങ്ങൾ ഒട്ടും ദേഷ്യപ്പെടരുതേ ഈ ഹദീസ് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കല്ലേ ആരാ നബിയെ ഹലൊറാ ഉദ്ദമിൻ കേട്ടുപരിചയില്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് അത് അറബിയിൽ പോലും ഹലൊറാ ഉദ്ദമിൻ അൽമർഅത്തുൽ ഹസന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണാണ് പക്ഷേ വളർന്നു വന്നത് മോശപ്പെട്ട വീട്ടിലാണ് കള്ളും കഞ്ചാവുമായി നടക്കുന്ന വാപ്പ പലിശേർപ്പാടിന്റെ ബിസിനസ് ഉള്ള വാപ്പ അച്ചടക്കമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കൂടിക്കലർ നടക്കുന്നവർ റോട്ടിലൂടെ ആടിക്കൊഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആണുങ്ങളിലേക്ക് ചായുന്നവരും ആണുങ്ങൾ ആകർഷിക്കാനും വേണ്ടി വസ്ത്രം മോശമായ വസ്ത്രവിധാനം ഇട്ട് നടക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വളർന്ന സമൂഹത്തിന് ഭംഗിയുള്ള കുട്ടികൾ മുസ്ലിമേ നിനക്ക് വേണ്ടെന്ന പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ ഏതുവരെ ഈ കുട്ടികൾ നന്നാകുന്നവരെ ഫേഷം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഫേഷം കൊണ്ട് പിന്നെ അവന് മതിയായി കാണും നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ പക്ഷേ ഒരു മാസത്തേക്ക് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് ലീവെടുത്ത് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കാത്തിരുന്നത് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ മുമ്പിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിൽ കോളേജിന്റെ മുമ്പിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കവാടങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവൻ ആകെ ഉന്നം വെച്ച് നോക്കി നിന്നത് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള മുഖഭംഗിയുള്ള കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഒരാൾ ബൈക്കിൽ ഒരാൾ കാറിൽ ഒരാൾ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മുഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്കനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മുഖസൗന്ദര്യം മാത്രം മതി എന്ന് ചിന്തിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു കൽപ്പനയെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ധിക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നോക്കിയോ അവൾക്ക് ബോധമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ബോധമുണ്ടോ സുഹൃദാനെ പറ്റി ബോധമുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദീൻ അവന്റെ ദീനിയായ നടപ്പ് മാഹുനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധം അവന്റെ വിശ്വസ്തയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവനെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ ആർക്ക് ആർക്ക കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് സത്യസന്ധതയും ദീനും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മുടെ പുതിയാപ്പിളക്ക് എന്താണ് വരുമാനം അത്രയും നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ എന്താണ് വരുമാനം ഗൾഫിലെ ഗൾഫിൽ എന്താ പണി ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടോ അല്ലേ കാണാൻ എങ്ങനെ കോലുണ്ടോ മസിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മുഖ സൗന്ദര്യവും ശരീര സൗന്ദര്യവും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു പോയി പെട്ടുപോയ വാപ്പമാരെ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ അവിടെ ധിക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൂപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയേക്കിൻ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല എന്ന് വരും പക്ഷേ അവര് നരകത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ എന്താണോ കണ്ണുകളുടെ കട്ടുനോട്ടം ഏതോ അത് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് വമാത്തുഹ്ഫിസുദൂർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നതും അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് 
അതിനാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാണം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട് നാണിക്കണില്ലേ എന്റെ റബ്ബ് ഇത് കാണുന്നില്ലെന്ന ബോധമില്ലേ മഹാനായിമാന്റെ കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ആളുകൾ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാതെ കണ്ണിങ്ങനെ താഴ്ത്തി നിൽക്കും പക്ഷേ ചിന്തയിൽ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ അവൻ കണ്ണെടുത്ത് നോക്കും ഈ നോട്ടത്തെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് വഞ്ചിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരന്യ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ അവളിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനോ അവളെ പ്രേമിക്കുവാനോ മറ്റേതെങ്കിലും വൈകാരികമായ ചിന്തകളോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആ നിങ്ങൾ താലോലിക്കുന്ന ചിന്തകൾ അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മിനെ പിന്നെ ജീവിക്ക എന്താണ് തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുമായി അള്ളാഹു നാലിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി ബാഹുനെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സത്യവിശ്വാസികളോട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടേതല്ലാതെ വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന പക്ഷം സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ കയറി വരാവൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനു പറയുന്നത് പരിഹാരണി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് പരിഹാരങ്ങളാണ് അല്ലയോ ഈമാനുള്ളവരെ മുസ്ലിമേ മുസ്ലിം പേരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ മുസ്ലിം പേരുള്ള മുതിർന്നവരെ പ്രായുള്ളവരെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ വീടല്ലാത്ത മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലല്ലേ രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പില്ലാതെ ചെല്ലരുത് എങ്ങനെ അവർക്ക് ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ പോയി കിട്ടിയ തിരക്കേടില്ല എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും പെരക്കാർ ഇയാളറ്റ് പോകൂല അത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് കോമൺ സെൻസ് വേണമെന്ന് അതിന് പറയാം ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടായ മനസ്സിലാവും അവർക്ക് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഇവിടെ ഈ ആയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സമ്മതം ചോദിക്കുന്നവരെ എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ആശയമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വരവ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ബോധിക്കുന്നത് വരെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടം അള്ളാഹിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അവിടെ പ്രേമുണ്ട് ഞാൻ ചെല്ലു നോക്കും വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നവരെ വീട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പില്ലെന്ന് ബോധിക്കുന്നവരെ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ കയറി വരരുത് വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ വീടിന്റെ വാതിലൂടെ ഗേറ്റിലൂടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ മതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പിന്നെ ഉണ്ടോ കാറിന്റെ ഉള്ളിക്ക് നോക്ക അത് ആരാ പോണത് ഓളാണോ ഓനാണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നീ അതൊന്നും നോക്കണ്ട ബിസിനസ് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ കയറി ചെല്ലല്ല ആരുടെ അടുത്ത് ഒരു സുഹാബി ചോദിച്ചു എന്റെ ഉമ്മയുടെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സമ്മതം ചോദിക്കണോ നബിയെ പറഞ്ഞു വാതിൽക്കുമ്മാ വരട്ടെ എന്ന് ഉമ്മയെ അറിയിക്കാതെ വാതിലിക്കൽ മുട്ടാതെ വാപ്പയുടെയോ ഉമ്മയുടെയോ റൂമിലേക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ജ്യേഷ്ഠന്റെ റൂമിലേക്ക് പ്രായപൂർത്തിയെത്തി അനിയന്റെ റൂമിലേക്ക് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പെങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന നിയമമാണത് പിന്നല്ലേ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവൻ പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ലാത്ത കൊച്ചുമക്കൾക്ക് പോലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ മൂന്ന് സമയത്ത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി പോലും സമ്മതം ചോദിക്കണം വീട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തും നൂറാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് എപ്പോ സുബഹിക്കും സമയം നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം രണ്ട് 
ഉച്ചക്ക് നിങ്ങൾ വസ്ത്രമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് വിശ്രമിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഉച്ചമയക്കത്തിന്റെ നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് കയറി വരണമെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടിയോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വാതിൽക്ക് മുട്ടിയിട്ട് കടന്നു വരാവൂ ലോക്കിടാൻ പറ്റാത്ത റൂമാണെങ്കിൽ ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സമ്മതം ചോദിക്കണം വാതിൽക്ക് മുട്ടി അറിയിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇഷാനിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമാണ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ ചെല്ലുന്ന നേരത്ത് കൊച്ചുമക്കള് പോലും സമ്മതം ചോദിക്കാതെ വരരുത് ആര് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത മക്കൾ പ്രായപൂർത്തിയായവര് എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടേ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ വരാവൂ അള്ളാഹന്റെ കല ഇതൊക്കെ പാരാ പാലിക്കണം അതുകൊണ്ട് കയറി ചെന്നു ബിസ്മി ചൊല്ലി കയറിയിട്ടോ അടുക്കളയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വന്ന ആൾക്ക് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലേ ജോലിക്ക് വന്ന ആളായിക്കോട്ടെ നീ പ്ലംബിങ്ങിന്റെയോ വയറിങ്ങിന്റെയോ ജോലി എടുക്കുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് നിനക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ഹാമല്ലേ നിന്റെ ആ ജോലി നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം സമ്മതം ചോദിക്കാതെ കയറി ചെല്ല എന്തിനാന്നറിയോ തലമറക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലമറക്കാനും വസ്ത്രം മാറാനുള്ളവർക്ക് വസ്ത്രം മാറാനും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഔറത്ത് മറ്റൊരാൾ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരരുത് അച്ചടക്കം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് സമ്മതം ചോദിച്ച് വീട്ടുകാര് സമ്മതം തന്നാലല്ലാതെ റൂമിലേക്കുള്ള ഓട്ടം വേണ്ട സ്വന്തം അമ്മായിയുടെ മകനായിരിക്കാം നീ അമ്മായിയുടെ മകന് അമ്മാവന്റെ മക്കൾക്ക് മൂത്താപ്പയുടെയോ ഇളാപ്പയുടെയോ മക്കൾക്ക് മൂത്തമ്മയുടെയോ ഇളാമ്മയുടെയോ മക്കൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റുമോ ആണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ പറയാ ഓളെ കാണാലോ ആരാണത് നിന്റെ അമ്മായിയുടെ മകൾ അല്ലെ അവള് നിനക്ക് കാണൽ ജാഇസല്ല ഞാൻ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞതൊന്നും വേണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ കണ്ടോ ഇസ്ലാമില് അള്ളാ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ രാജ്യം വെക്കുകയാണെന്ന് പറയും കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും അവസ്ഥ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിന്മയോടുള്ള അതിപ്രസരം കൊണ്ട് ഹക്കും വാത്തിലും തിരിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഷെയ്ക്കാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അമ്മായിന്റെ മോൾക്ക് നിന്റെ മൂത്താപ്പയുടെ മക്കൾക്ക് അമ്മാവന്റെ മക്കളെ തൊടാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് കാണൽ പോലും ജായിസല്ലെന്നല്ലേ കാണാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ ഷറാവ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് ഹാൻഡ് ചെയ്യാ പിന്നെ എങ്ങനെ നീ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടല്ലാത്തൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ആ വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരുമ്പോ സൈഡിൽ നിൽക്കണം എന്തേ ഈ വരുന്ന നീ അന്യ പുരുഷനാണ് വാതിൽ തുറന്നു തരുമ്പോ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ കാണാൻ അവസരം അവിടെ ഉണ്ടാവരുത് അത്രക്കുമേൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആ കണ്ണുകൾ അഴിച്ചുവിടുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ണുകൾ അഴിച്ചുവിടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ആലോചിക്കൻ വാഹുന്റെ നിയമത്തെ അല്ല ഈ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നത് വാഹുന്റെ നിയമത്തെ ശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അബ്ദുള്ളാഹിബിനു കണ്ണു കാണാത്ത സുഹാബി കണ്ണു കാണാത്ത സുഹാബി ഒരു കുരുടനായ ആള് കടന്നു വന്നപ്പോൾ നബിയെ നിങ്ങൾ മുഖം ചുളിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ആ ചോദിച്ചില്ലേ സുബഹിക്ക് റമദാനിലെ രണ്ടാമത്തെ വാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്ന അത്താഴത്തിന്റെ ഒരു വാങ്ക് വിളിക്കും ബിലാൽ തങ്ങൾ സുബഹിന്റെ നേരമായാൽ അത്താഴം നിർത്താൻ നേരമാ എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന അബ്ദുള്ളാഹിബിന് ഉമ്മൂം എന്ന സുഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ രണ്ടു ഭാര്യമാർ അവിടെയുണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മറയിൽ പോയിരിക്കണം മറയിൽ പോയിരിക്കണം അവര് ചോദിച്ചു നബിയെ അന്ധനല്ലേ നബിയെ അയാൾക്ക് ഞങ്ങളെ കാണില്ലല്ലോ അയാൾക്ക് ഞങ്ങളെ കാണില്ലല്ലോ ഹബീബിന്റെ മറുപടി എന്താണി അഞ്ചുമാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അന്ധന്മാരാണോ അന്യ ആളുകളുടെ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരല്ലേ ിംഗ്ലിംഗ് ഇതാണ് പാശ്ചാത്യന് ആവശ്യമുള്ളത് അമേരിക്കക്കാരന് വേണ്ടത് ഇതാണ് യൂറോപ്പുകാരന് വേണ്ടത് ഇതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞ് നടന്നാലോട് വ്യഭിചാരം നടക്കില്ലല്ലോ അത് പിശാച്ചിന്റെ പരിഭ്രാന്തിയാണ് അച്ചടക്കമില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിൽ അല്ലെ വ്യഭിചാരം നടക്കൂ എങ്കിലല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം ഇവിടെ വരൂ അപ്പോഴല്ലേ അള്ളാഹു ചാല മുൻ സമൂഹങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മാരകമായ രോഗം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ വ്യഭിചാരമല്ലാത്ത മറ്റൊരു കുറ്റവും വേണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹുലി വസ്ലാഹുന്റെ ദേഷ്യം വരണ്ടേ കോപം വരണ്ടേ 
മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോനെ പഠിച്ച് ജീവിച്ചാ മതിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പിശാചിന് വളം വെച്ചു കൊടുക്കല്ലേ വീട്ടിലൂടെ അഴിഞ്ഞു നടക്കല്ലേ ഒരു വീട്ടുകാരൻ എവിടെയാണോ ഒരാളെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലിവിംഗ് റൂമുകൾ കാണും അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കാണും അവിടെ എന്നെ ഇരിക്കാവൂ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം വീടിന്റെ അകത്ത് റൂമുകൾ ഉണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട നിന്റെ ഞരമ്മിന്റെ അസുഖം അവിടെ പുറപ്പെടാൻ പാടില്ല കണ്ണിനെ സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വീടിന്റെ വാതിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നീ ആ നോക്കുന്ന നോട്ടം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ ചുഴിഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു കണ്ണു കൊണ്ട് അരുതാത്തത് കാണാതിരിക്കാനാണ് സമ്മതം ചോദിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് വാതിൽ പതിയിലൂടെ നോക്കുകയാണോ നീ ചെയ്തതെന്ന് അവിടുത്തൊരനുജരനോട് ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളെ ഇതുപോലും പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഷറാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലങ്ങാനും നിന്റെ വാട്സപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടങ്ങൾ കണ്ടാൽ എന്തു പറയും ഒരു സാധനം പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഇത് മാത്രം മതി അതിന്റെ മരുന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ റസൂൽ എന്റെ അരികത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പുത്തു റസൂൽ ഇത് എന്നെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ഏതെങ്കിലും അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മലേഷ്യയിൽ എങ്ങാനും ആക്സിഡന്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഞരമ്പ് രോഗികൾ മുഴുവനും എടുത്ത് പരസ്പരം പാസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവനും ഫോട്ടോ എടുത്ത് വിട്ടിരിക്കാൻ എന്നിട്ടത് കണ്ട് നീ രസിച്ചില്ലേ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്ത് ആ പാപങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഷറാണ് നിന്റെ സ്ക്രീനിൽ നീ ഒരാളെയും പേടിക്കാതെ എമ്പാടും നോക്കി ആസ്വദിച്ചതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ മിനെ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് നീ ചെയ്തത് കണ്ണുകൾക്ക് വ്യഭിചാരമുണ്ട് നിന്റെ വ്യഭിചാരം നിന്റെ നോട്ടമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ റസൂലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ആരാണ് ഇവിടെ വ്യഭിചരിക്കാത്തവർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരം നടക്കാത്തത് ആർക്ക് കാതുകൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരം നടക്കാത്തത് ആർക്ക് എന്താ ന്യൂസുകളൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പച്ചയായ കഥകൾ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വകാര്യതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരസ്യമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോ മുസ്ലിമേ നമുക്കിത് പാടില്ല മുസ്ലിമേ ഇത് ഏറ്റെടുക്കാനോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനോ ആർക്കെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനോ ഗ്രൂപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനോ നിനക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ വീടിന്റെ വാതിലിലൂടെ വന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനുകളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുകയോ നാം കാണുന്ന സീരിയലുകളിൽ സിനിമകളിൽ ഈ ആഭാസമല്ലേ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളാൻ പറ്റുമോ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ അഷർ പിന്നെ മകരിബ് പിന്നെ ഇഷ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകൾ എത്രയാണ് നിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച തെറ്റുകൾ എത്രയാണ് ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ അഞ്ചിനേ ഹൃദയ നിസ്കാരം ആലോചിച്ചു നോക്കി ോട് കണ്ണു ചിമ്മാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണും പെണ്ണും കണ്ണു ചിമ്മിക്കോ അന്യ ആളുകളെ കാണേണ്ടി വരുമ്പോ കണ്ണു ചിമ്മിക്കോ അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുപ്പത് വർഷമായി മഹാനായ ഹാത്തമുല്ലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ ഷഖീഖുൽ മുപ്പത് കൊല്ലമായി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആണായിരുന്നോ പെണ്ണായിരുന്നോ എന്ന് പക്ഷെ ഒരു ശിഷ്യനാ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശരിയായില്ലല്ലോ ഉസ്താദേ ഞാനത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആണോ പെണ്ണൊന്ന് പോലും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ഹാത്തമുല്ലസ്വമ്മിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഹാത്തമുല്ലസ്വമ്മിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മുപ്പത് വർഷമായി കടന്നു വന്ന മഹാനായ ഷഫീഖുൽ ബൽഹുഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്നരിക്ക വീടിന്റെ വാതിൽ മുട്ടുമ്പോ വസ്ത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ ഹാത്തമുല്ലസ്വമ്മ ചോദിച്ചു വീട്ടുകാരോട് ആ വാതിൽ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിൻ ആരാണ് അവിടെ വന്നതെന്ന് ആരാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കിൻ ഒന്ന് വാതിൽക്ക് നോക്കിൻ ആരാ വന്നത് വീട്ടുകാര് വാതിലിന്റെ പഴുതിലൂടെ നോക്കുമ്പോ അത് മഹാനായ ഷഖീഖുൽ ബൽ
മുപ്പത് വർഷമായി വീട്ടിൽ വരുന്നൊരു സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് വീട്ടുകാര് മനസ്സിലാക്കിയത് കണ്ണു കാണാത്ത ആൾ എന്തേ വീട്ടിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളോട് അവൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളോട് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല മഹാനായ ഷഹീഖുൽ ബൽഹി മിനിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകാര് വിചാരിച്ചു കണ്ണു കാണാത്ത ആളാണെന്ന് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ഘട്ടമുണ്ടായപ്പോ അവിടെ താഴേക്ക് നോക്കി കണ്ണു ജിമ്മി നടന്നിട്ട് കാണുന്നവര് വിചാരിച്ചു അന്ധനാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് അവർ അള്ളഹാനോട് കാവൽ ചോദിച്ചു മിനൽ അമാ റബ്ബേ ഒരു കണ്ണു പൊട്ടന നീ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ പൊട്ടിച്ചു കളയല്ല റബ്ബേ അത് കണ്ണു പൊട്ടനായിരുന്നില്ല അത് അള്ളാഹുമായി അള്ളാഹു നാദുരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒന്നാ നമ്പർ മുമ്മിനായിരുന്നു അത് കാണുന്നൊരു വിചാരിച്ചു അന്ധനാണ് എന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ നമ്മളും പറയും മുത്തക്കങ്ങളാഹ്ബാദുള്ള തക്വ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് തക്കുവയാ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സൂക്ഷ്മത എന്താണ് ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ോട് പറയണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ടേ കണ്ണുകൾ ചിമ്മണം ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണ് ചിമ്മാതെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് കണ്ണ് ചിമ്മ് പിന്നെ പറഞ്ഞ് വ്യഭിചരിക്കല്ല കണ്ണ് ചിമ്മാത്തവന് വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല കണ്ണിലൂടെയാണ് തിന്മ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാത്തവന് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി നിന്റെ സഹവാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റില്ല മോളെ നീ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ കച്ചടക്കത്തോടെ തിരിച്ചു വന്നേക്കണം കോളേജിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള മറ്റു പെൺകുട്ടികളോട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കൽ ഹറാമാൻ നിങ്ങൾക്കത് ഹറാമാൻ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം സ്കൂളിൽ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും കോളേജിൽ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും എത്ര തെറ്റുകളുടെ പാപത്തിന്റെ ഭാരവുമായിട്ടാണാവോ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഒറ്റക്കാവാൻ പാടില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ അപ്പോ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെയാ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത് അങ്ങ് വീടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വകാര്യതകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ഇമെയിൽ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിന് ഫ്രോഡായി ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യതകളാണ് സ്വകാര്യതകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പെർമിഷൻ അത് കിടക്കാൻ പാടില്ല ആകെ സ്വകാര്യതകൾ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന കാലമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഐബ നോക്കി നടക്കുന്നത് എത്ര നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലൊരു കുഴപ്പം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല സങ്കടം ഒരു കുഴപ്പം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നടക്കുന്നത് എത്രയോ നന്മ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് സംഭവിച്ച് അതും കിട്ട സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് മുസ്ലിമിങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടാ അബൂജഹലിന്റെ മാന്യതയെങ്കിലും മുസ്ലിമുകൾക്ക് വേണമെന്നാ പറയാ അബൂജഹലിന്റെ മാന്യത അബൂജഹലിന് മാന്യത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക അല്ലേ അബൂജഹൽ ഈ സമൂഹം കണ്ട ഫിറൗനാണെന്ന് റസൂർഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അബൂജഹല് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ശത്രു അയാളുടെ മാന്യത മിനിമം അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ മുസ്ലിമുകൾക്ക് വേണമെന്ന് നോൺ മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും കേൾക്കേണ്ടതൊന്നും ഈ പറയണത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വല്ല കുത്തി വണക്കാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ തെറ്റ് നമ്മൾ തിരുത്തണ്ടേ തെറ്റ് നമ്മളൊക്കെ മലക്കാളെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുക തെറ്റുണ്ടാവും തെറ്റ് തിരുത്തണം സംഘടനകൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കമ്മിറ്റിക്കും ഒക്കെ തെറ്റ് പറ്റിയേക്കും തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ളതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മലക്കളെ കുറിച്ചാക്കൂലേ കമ്മിറ്റിക്കാരാക്കിയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരെ അതല്ലല്ല നമ്മൾ തെറ്റ് തിരുത്തണം മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷാദിപ്പിക്കണം അബൂജഹലിന് ഒരു മാന്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ വധിക്കണം എന്ന ആ മിഷന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാ അബൂജഹല്
ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരെ നിർത്തിയില്ലേ റസൂർ അള്ളാഹി ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റും ഹിജറ പോകുന്ന നേരത്ത് നബി ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോ നബി ഞങ്ങളെ ചാടി കൊല്ലണം ഇതാണ് ആ കഥ ഞാൻ അതിലേക്കല്ല പോകുന്നത് നബി ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു സൂറത്ത് യാസിനോദി ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് മണലെറിഞ്ഞു അവർക്ക് കണ്ണു കണ്ടില്ല കണ്ണൊക്കെ തിരുമണ നേരത്തെ നബി ഞങ്ങൾ കൂളായിട്ട് വിട്ടുന്ന ഇറങ്ങി സുദ്ധി കളി അള്ളാഹുന്റെ വാഹനം റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വാഹനത്തിൽ കയറിപ്പോയി മക്കയിൽ പ്രശ്നമായില്ലേ അബൂജഹലിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയില്ലേ മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവനും അബൂജഹൽ നിങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി അഹമ്മദ് നബി രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം നിങ്ങളാണ് എന്ത് നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരെ നിർത്തിയില്ലേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏ എല്ലാ അനുയായികളും മദീനയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അലി എന്നവരും സിദ്ദീഖ് എന്നവരും മുഹമ്മദ് റസൂർ ഇവരല്ലാതെ മറ്റാരും മക്കയില് ബാക്കിയില്ലല്ലോ നമ്മള് മക്കാരായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ മൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാണെന്നല്ലേ ഇതിനർത്ഥം അബൂജാലി പിന്നും പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഉണരുന്നവരെ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഏ അബൂജഹൽ ഉണരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാണോ വേണ്ടിയിരുന്നത് ആ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രിക്ക് രാത്രി ഇരച്ചു കയറി ചെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന തലവരുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഓണരാൻ വരെ കാത്തിരുന്നല്ലേ എന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളുക്കാര് പിടിച്ചോണ്ടുന്നോടായിരുന്നു ആര് ചോദിച്ചു ശത്രുക്കൾ അന്നേരത്തെ അബൂജല കൊടുത്തൊരു മറുപടി ഉണ്ട് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവത് അബൂജല എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ആ എന്നിട്ട് വേണം അറബികൾ എന്നെ പറ്റി പറയാൻ വരും കാലക്കാർ വരും കാലക്കാർ അറബികളുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോ അമ്രുബിൻ ഹിഷാം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നടത്തിയ ആളുകൾ അറബികൾ എന്താ എന്നെ പറ്റി പറയാം എന്നിട്ട് എന്നെ പറ്റി ചരിത്രം പറയണമല്ലേ അബൂജഹൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയെന്നും അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളെ പേടിപ്പിച്ചുവെന്നും എന്നെ പറ്റി ആളുകൾ ചീത്ത പറയാൻ വേണ്ടിയോ ഞാനത് ചെയ്യൂല അബൂജഹലായി പറഞ്ഞതേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീടിന്റെ സ്വകാര്യത ഞാൻ പിച്ചു ചീന്തി വീടിന്റെ ഞാൻ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് നബിയുടെ പെൺമക്കളൊക്കെ പേടിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയണല്ലേ എന്നെ പറ്റി ആളുകൾ ഞാനത് ചെയ്യൂല അമ്രുബിൻ ഹിഷാമിന് മാന്യത ഉണ്ട് ഈ മാന്യത നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്തത് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നടക്ക മനുഷ്യന്മാരെ വിത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വകാര്യതകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്ക സമൂഹത്തിലെ മോശപ്പെട്ടത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് എന്തോ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് മൂവി മേക്കറോ പഠിച്ചിട്ട് അവൻ നടക്കുകയാണ് ലോകാലോകം മുഴുവനും ഫിത്തന പരത്താൻ ആർക്ക് വേണമടോ ഇത് നീ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അനന്തര ഫലം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഒക്കെ കുറ്റം നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കയാമത്ത് നാൾ വരെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോക്കുകൾ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷകൾ മനസ്സിലാക്കണം പഴയകാലത്തെ പോലെയല്ല ഇന്നത്തെ കാലം തെറ്റുകളുടെ തെറ്റുകളും കൂടി കൂടി വരിക ഒറ്റ പോസ്റ്റിംഗ് മതി എത്ര വ്യൂസ് എത്ര ലൈക്കോ ഡിസ്ലൈക്കോ നിനക്കതിന്റെ ശിക്ഷയും കൂലിയും നന്മയും നന്മയാണെങ്കിൽ നന്മ തിന്മയാണെങ്കിൽ തിന്മ മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യതകൾ പിച്ചു ചീന്തല്ലേ കണ്ണുകളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലരുത് അന്യ പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലരുത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നബിയെ ഭർത്താവിന്റെ അനിയനോ ജ്യേഷ്ഠനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നബിയെ എങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ അനുജനുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് നടുവിലെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇളയ അനിയന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ വീട്ടിൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ മറ്റു ആണുങ്ങളോ പുരുഷന്മാരോ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ അനിയന്നെ കാണൽ ജാഇസല്ല ഹറാമാണ് നോക്കൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ അനിയന്ന് കാണലോ അനിയന്റെ ഭാര്യയെ ജ്യേഷ്ഠൻ കാണുന്നതോ ഹറാമാണ് കുറ്റകരമാൻ അല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അനിയും പുതിയാപ്പിളന്റെ കൂടെ പെണ്ണിനെ നീ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ജ്യേഷ്ഠൻ പുതിയാപ്പിളന്റെ കൂടെ ബൈക്കിലിരുത്തി പറഞ്ഞയച്ചത് ഹറാമല്ലേ തനിക്ക് ഹലാലല്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനോട് തോളുകൊണ്ട് ഉരസി നടക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നാറുന്ന ചളിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച ഒരു പന്നിയെ പോയി ഉരതലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ നിങ്ങൾ ഒറ്റ ൂടെ 
ഇതൊക്കെ ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഫലം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ അള്ളാഹുവിനിഷ്ടമില്ലാത്ത എത്രയോ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥകൾ നടന്നത് ഈ ഹദീസുകൾ പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലല്ലേ അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ നടന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് ആരോടൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്താ പുക പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആണായ ഒരു ഉസ്താദ് ഒറ്റക്കൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ആരാരുമില്ലാതെ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന ഇരുത്തം ഹറാമാണ് ഹൽവത്ത് ഹറാമാണ് ആ പഠിപ്പിക്കല്ലേ ഐക്കോട്ടെ ഇത് മനുഷ്യനല്ലേ ഉസ്താദും മനുഷ്യനല്ലേ ഈ പെണ്ണും മനുഷ്യനല്ലേ ഒരന്യ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒരന്യ പുരുഷനായാൽ മൂന്നാമത് അവിടെ പിശാച്ച് വരുമെന്ന് റസൂറുള്ളാഹി പറ്റില്ലല്ലോ ഹറാമ ഖുർആാന പോലും പഠിപ്പിക്കൽ ഹറാമാണ് എപ്പോ ഒരന്യ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒറ്റക്ക് അല്ലെ ടീച്ചർ വന്ന് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ആണും പെണ്ണുമുള്ള ടീച്ചർ ആണ് സ്റ്റുഡന്റ് പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പെണ്ണ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് പ്രായപൂർത്തിയായവർ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് കുറ്റകരമാണ് പഠിക്കല്ലേ ശരിക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഒന്നും സംഭവിക്കേണ്ട നോട്ടം ഹറാമാണെന്നല്ലേ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്കാവരുത് ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെ ആങ്ങളയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാവണം പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന പെണ്ണിനെ കാണൽ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമെ എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണ് കാണേണ്ടത് കല്യാണം കഴിച്ചു വന്നു കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാ നബി ചോദിച്ചത് പെണ്ണിനെ നോക്കിയോ ഇല്ല നബിയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ മരണം വരെ ജീവിച്ചു പോകാൻ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ ഒന്ന് നോക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് സുന്നത്തുണ്ട് എന്ത് നോക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എത്ര വരെ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കൽ സുന്നത്തല്ല ഹറാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പടച്ചോന് ഞാൻ എത്ര കഥ അരമണിക്കൂറാ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അല്ലേ എന്ത് നിക്കാഹേ ഈ പെൺകുട്ടിയെ നിക്കാഹ് ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം ഒരന്യ പുരുഷന് സംസാരിക്കൽ ഹറാമാണ് പക്ഷെ ഇവളെ കാണൽ ജായത് ഇവൻ ഇവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇടയാകുമല്ലോ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാണൽ ജായിസ എന്താ കാണേണ്ടത് എന്താ കാണേണ്ടത് മുഖവും മുൻകൈയും അവൻ നോക്കൽ ജാഹിസാണ് മുഖം കണ്ടാൽ സൗന്ദര്യം മനസ്സിലാകും കൈ കണ്ടാൽ തൊലി നിറവും ശരീരത്തിന്റെ ലാവണ്യവും മനസ്സിലാകും ഇത് തിരിയാത്തവൻ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട കണ്ടത് ഇത്രയൊന്നും കണ്ടാ പോരാ അങ്ങനത്തെ നീ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട നീ രോഗിയാണ് പരിശുദ്ധ ഒരു മഹറമിന്റെ കൂടെയല്ലാതെ കാണാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരുന്ന ചെറുക്കൻ വർത്തമാനം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുകാരൻ പറയാണ് എന്നാ പിന്നെ അവരൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തില്ലേ ഈ കാണാൻ വന്ന ചെറുക്കനും പെണ്ണും ഒറ്റക്കൊരു റൂമിലാവൽ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ ഈ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ കൂടെ ഇല്ലാതെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ആങ്ങൾ റൂമിൽ കൂടെ ഇല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കൽ ജാഹിസല്ലിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നാട്ടുനടപ്പല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ഇതാണ് ഇത് പാലിക്കാനാവാമായിസൂലും പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാൽ വമ്പിച്ച വിജയം അവർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഹലാലിൽ തുടങ്ങേണ്ട കല്യാണമാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടും കഥ പറഞ്ഞിട്ടും തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ ഹറാം ആരംഭിച്ചില്ലേ ഈ കല്യാണത്തിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ബറക്കത്തുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കണം ഈ മസാല ഒന്ന് പഠിക്കണം മസാല പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണിനെ ഒരാണ് കൂടെ ഒരു മഹറം കൂടെ ഇല്ലാതെ അവരുടെ വാപ്പയോ മുതിർന്ന ആങ്ങളമാരോ കൂടെ ഇല്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കന് പോലും സംസാരിക്കൽ ജാഹിസല്ലെന്ന് വന്നാൽ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബൈക്കിലിരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിക്കാഹ് ചെയ്യാത്ത പെണ്ണിനെ എങ്ങനെയാ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാ നീ ടൂർ പോകുന്നത് ഹറാമല്ലേ പറഞ്ഞയക്കുന്ന വാപ്പമാരിത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഉമ്മമാരിത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇത് ദീനിൽ അടിസ്ഥാനമായി അറിയേണ്ട വിവരമല്ലേ മക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോ എന്താണ് അവർക്ക് പറ്റുന്നത് പറ്റാത്തത് ഹറാമാണെന്നാ പറയാ ഹറാം ഉമ്രക്കൊക്കെ പോകും പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാരുണ്ട് ഞാൻ പറയണത് വിവരല്ലാതെ ഉമ്രക്കൊന്ന് അമീറാകാൻ പോകണ്ടേട്ടാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സംഘത്തിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
മക്കയിലും മദീനത്തും പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു സംഘം ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിനോട് ചാരി നിന്ന് വെറും പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ആ പെണ്ണിന്റെയും ഈ അമീറായി വന്ന ഉസ്താദിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മറപോലും ഇല്ലാതെ അള്ളാന്റെ ഹറമിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണത് മസ്അല പഠിക്കാതെയോ എഴുമില്ലാതെയോ അള്ളാന്റെ ഹറമയിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടുപോയി കാശുണ്ടാക്കണ്ട അത് ഹറാമാണ് ഹറാമാൻ ഒരകൽച്ച പോലും ഇല്ലാതെ അകലം പോലും പാലിക്കാതെ ഒരു പണ്ഡിതനോ അമീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നിൽക്കൽ പോലും ഹറാമാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഒരന്യ ആണിന്റെ കൂടെ ഒരന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതോ കറങ്ങുന്നതോ സംസാരിക്കുന്നതോ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതോ ഹറാമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഹറാമുകൾ മരണം വരെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിച്ച ആത്മാവ് സംതൃപ്തി പോണ്ട ആത്മാവേ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോര് എന്ന് എങ്ങനെയാ നമ്മളോടൊക്കെ പറയ വലക്കുകൾ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ജീവിതകാലം തെറ്റുകൾ മുഴുവനും കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കാതെ സ്വർഗം കിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ നാവും ശരീരത്തിന്റെ തുടകൾക്കിടയിലുള്ളതും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് വാക്ക് തന്നാൽ സ്വർഗം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുന്നാ ഇതിനൊന്നും പണിയില്ലല്ലോ എളുപ്പല്ലേ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു നോക്കൽ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കണ്ണു പോയപ്പോഴേക്കും എന്ന് ചൊല്ലി പിന്മാറിയവൻ നെറ്റിലൊരു സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഖുർആാനിന്റെ സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പോപ്പ്സുകൾ വരും പരസ്യങ്ങൾ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുടേത് വരുന്നില്ലേ പിന്നെ ബാക്കി സൈറ്റുകളൊക്കെ സെൻസർ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് മനുഷ്യന്റെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡുകളിൽ തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ബംബാട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഓരോ തിന്മയിലേക്കും കണ്ണ് പോകുമ്പോഴേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കത് കൂലി കിട്ടി ലാഹുൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടി പക്ഷെ കണ്ണിന് അഴിച്ചു വിടുകയും നോക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആവൃത്തുകളിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ആവൃത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ പരിശുദ്ധ റസൂർ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കാലിന്റെ തുട ഓ പുരുഷനെ നീ ആർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരിച്ചതോ ആയ ഒരു ശവത്തിന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ മുകളിലേക്ക് പുരുഷനാണെങ്കിൽ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ മുകളിലേക്ക് മയ്യത്തിന്റേത് പോലും കാൽത്തുടയിലേക്ക് നോക്കല്ലേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുന്നാ ഇനി ആലോചിക്ക നമ്മൾ കാണുന്ന ഫോട്ടോകളുടെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മുടെ സ്ക്രീനുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ചാനലുകാരൻ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടു തള്ളുന്ന ചവറ സംസ്കാരത്തിന്റെ സിനിമാ സീരിയലിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ളാഹ്ക്ക് പൊരുത്തമാണോ നോക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാ നമ്മൾ നടിമാരെ കണ്ടത് എത്രയാ നടന്മാരെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ടത് എന്തെല്ലാം ആഭാസങ്ങളാണ് അഭിനയിച്ചത് അതിന് സമയവും മൂലവും കാത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ ഭാര്യമാർ അവിടുത്തെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീനിന്റെ മാതൃകയാണോ ഇത് വളരെ വേദനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇരുപത് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് ഒരഭിപ്രായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മരിക്കുമ്പോഴേ മരിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ാണ് ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോൾ അരികത്തേക്ക് വിളിച്ച് ചെവിയിലെന്തോ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തത് അത്യം ബീവി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു അപ്പോ വീണ്ടും രണ്ടാമത് അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പനി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന റസൂലുള്ള അന്നൊരിക്കൽ റബി ഉള്ളവൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രാവിലെ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയാൻ പോകുമ്പോ മോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അരികത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു അത് കേട്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചു ആയിഷ ബീവി പോലും ആയിഷ ബീവി പോലും ഒരൽപ്പം ഹീരത്തോട് കൂടെ കണ്ടു അത് ഞങ്ങളോട് പോലും പറയാത്ത ഒരു സ്വകാര്യം സ്വന്തം മോളോട് പറയുകയോ ആയിഷ ബീവി ഉമ്മയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് ഉമ്മ ഇത് ഉമ്മ തുല്യമല്ലേ ആയിഷ ബീവി ഫാത്തിമ ബീവിയെക്കാളും വയസ്സ് കുറവാണ് ആയിഷ ബീവിക്ക് എന്നാലും ഉമ്മ എന്നേ വിളിക്കൂ ആ ആയിഷ ബീവി ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്താണ് ഉപ്പ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഫാത്തിമ 
ma kuntu li ufshiya sirr abi rasulillah ende rasul ende vaapa paranja sogaryam nan parasya padutillennu fatima bibi radiyallahu anha adu manasilakanam sogaryangal parasya padutalle sogaridagal sogaridagalana വിവാഹം വേർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞു വരത്തല്ലേ പഴയ കഥകൾ പറയല്ലേ തന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് മോശപ്പെട്ടത് പറയല്ല പെണ്ണെ പറയാൻ പാടില്ല സിറുകൾ സ്വകാര്യങ്ങൾ സ്വകാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു ആയിഷ ബീവി ഫാത്തിമ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് റസൂൽ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാൻ പോയപ്പോ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലെന്തോ മന്ത്രിച്ചപ്പോ നിങ്ങളന്ന് കരഞ്ഞു പിന്നെന്തോ മന്ത്രിച്ചപ്പോ നിങ്ങളന്ന് ചിരിച്ചു അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ രഹസ്യം ഇനി പരസ്യമാക്കാമല്ലോ നബി ഞങ്ങൾ ഒഫാത്തായി പോയല്ലോ ഇനി പറഞ്ഞൂടേ നല്ല സ്വകാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പറയാം മോശപ്പെട്ട സ്വകാര്യങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പറയാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ആ നേരത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് എന്റെ ഉപ്പന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇത് ഉപ്പയുടെ ഈ ലോകത്തെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഉപ്പ ഇന്ന് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നു ഈ തലവേദനയോ ശരീരത്തിന്റെ വേദനയോ ഇനി വാപ്പക്ക് ഇനി വാപ്പക്ക് വേണ്ടി വരില്ല മോളെ ഇത് വാപ്പയുടെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കരഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പയുടെ വിയോഗം ഓർത്തുകൊണ്ട് പിന്നെന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെ നിങ്ങളാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എന്റെ കൂടെ മരിച്ചു വരുന്നത് കബറിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് മോളെ നിങ്ങളാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചു വന്ന് ഫാത്തിമ ഏത് പെണ്ണിനെ ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ നാളെ മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പെണ്ണാരെ പെണ്ണെ ഇതാ ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി മരണാണ് കേട്ടോ ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആരെങ്കിലും ചിരിക്കോ ഫാത്തിമ ബി വിചരിച്ചു ഡപ്പാനെ കാണാൻ പോവാണല്ലോ അള്ളാനെ കാണാൻ പോവല്ലേ സന്തോഷിച്ചു ഫാത്തിമ ബി വൃതി അള്ളാഹുൻ ആ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുൻ ഇരുപത് വയസ്സിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ മരണശയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ബി ബി കരഞ്ഞു അല്ലാത്ത കരച്ചിൽ അവിടെയുണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ ബീവി എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല അസ്മ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കഫം പുടയിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അന്ന് മയ്യത്ത് കട്ടില് ലൗഹാണ് ഒരു പലകയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ച പലക അതിന് മേലെ മയ്യത്തിനെ കടത്തും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും നിന്നത്തെ പോലെ മയ്യത്ത് കട്ടിലായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ സൈഡുകൾ മറയുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ആദ്യമായി ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ യാത്ര പോയത് ഫാത്തി മറുതി അള്ളാഹുഹയാണ് അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ കടത്ത അത് പറഞ്ഞോ മരിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായി നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരാണ് ആദ്യം മരിക്കുക കുടുംബത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ നീളവും വീതിയും ശരീര കാളുകൾ കാണൂലേ എനിക്ക് അതോർത്തിട്ട് സമാധാനമില്ല എങ്ങനെയാ ഞാൻ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പോവാ മനുഷ്യന്മാർ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരം ത്തിന്റെ വലിപ്പോ നീളമോ ഒക്കെ കാണൂലേ വീതി ഒക്കെ അറിയൂലേ എന്റെ പെണ്ണെ സഹോദരി ആലോചിക്ക് റോഡിലൂടെ നീ വസ്ത്രം എത്ര അലങ്കാരമുള്ള വസ്ത്രം നിന്റെ ഭർത്താവിന് മുമ്പിൽ ധരിക്കേണ്ടത് അവിടെ ധരിക്കാതെ റോട്ടിലെ നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രം ശരീരം മറക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ഇട്ട് നടക്കുന്ന പെണ്ണെ പത്യം ഈ പറയാം മരിച്ചു പോകുന്ന എന്റെ മയ്യത്ത് ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണം ആളുകൾ നോക്കുമല്ലോ അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ കരയുന്നത് അന്നേരം എത്തിയോപ്യക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവര് മരിക്കുമ്പോൾ നാഷിലാണ് കൊണ്ടുപോക നാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ അതിനെ നാഷ് എന്ന് പറയാ അത് സൈഡൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എത്തിയോപ്യക്കാർ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നാഷ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ മതിയോ അത് തിരക്കേടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അസ്മാ നിങ്ങളാക്കണ്ട നാശ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ ഏതാനും ഈത്തപ്പനയുടെ പലകകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 
ആ പലകകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് മയ്യത്ത് കെട്ടിലായി കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എണീക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന ഹസൻ ഹുസൈൻമയുടെ ഉമ്മ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ ഋതുയല്ലാഹു അൻഹ തനിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമാധാനമായത് എന്റെ ശരീരം മഞ്ഞ ആളുകൾ ഞാൻ പൊതിയപ്പെട്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലും കാണില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ മരിക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവേ ഇത് സാധിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ച മഹതിയാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ ആദ്യം ഖബറിലേക്ക് അത്ര പോയത് ഫാത്തിമ എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ മരിച്ച മയ്യത്തിനെ പോലും പുരുഷന്മാര് കാണില്ലേ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നീളവും വണ്ണവും കണ്ടുപോകില്ലേ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന ഇത് മനസ്സിൽ മൂലമായി ഈ മാൻ തിളച്ചുമറിയുന്ന മോൾ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു ഇനി എന്തുദാഹരണം പറയണം ഇനി വസ്ത്രവിധാനത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് കഥ പറഞ്ഞു തരണം ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ എന്റെ മുഗ്മിനെ മുഗ്മിനാത്തുകളെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ കൗലേക്ക് വരാം ഫൗസീമ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മയുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനുള്ളവരാണെന്ന് ഓർക്കുന്നവരെ എന്റെ മുത്തു റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് മുഴുവനും ഏഴാകാശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുനിന്ന് ജുബിരീൽ അലഹിസ്സലാം കൊണ്ടുവന്ന വഹയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോളി ഉമ്മയെ വാപ്പയെ പേടിച്ചു മാത്രം ജീവിക്കണ്ട ഉസ്താദുമാർ കാണുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട നാട്ടുകാർ കാണുമല്ലോ എന്ന് നീ ചിന്തിക്കണ്ട അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്ക് സഹലുബിന് അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരിയ പോലെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമം നോക്കി മുമ്പിനെ ഞാൻ ആലോചിച്ച അത്ഭുതപ്പെടുക സുഹൃത്തുള്ള അറാഫ് അള്ളാഹു എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയണത് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഹൗർല്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്കോ ചിന്തിക്കാറില്ല എങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്താ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലല്ലോ ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉഷാറായി പെണ്ണുങ്ങളെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വേജാറെന്ന് പൊന്നു ചങ്ങാതി അങ്ങനെ കടക്കാല്ല അമ്മൽ നോക്കിക്കോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേജാറ് പോലും ഇല്ല ആണുങ്ങൾക്ക് വേജാറ് അല്ല ഓൽതിപ്പോ എന്താ പോ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെണ്ണാണെങ്കിൽ പൂക്കട പുതിയാ പോലെ ഉണ്ടോ അള്ളാന്റെ കലാമിലില്ലല്ലോ എന്ത് ഇല്ലാത്തതെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ കലാമിലാണ് അറബ് സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു അറബിയോട് നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സുഖാണോ എന്ന് ചോദിക്കല്ല ഐബ ഇങ്ങനെ കൈഫ് ഹാലത്തിനെ ചോദിക്കുള്ളൂ കൈഫ് ഹാല് ഹരീമിക് ിത്തലാഴ്ത്തി പോവടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സുഖാണോന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഉമ്മാക്കും പെങ്ങൾക്കും സുഖാണോന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അറബിയോട് പെൺകുട്ടിക്ക് സുഖാണോന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ആണുങ്ങൾ അറബിയോട് എന്തെന്നറിയോ അത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആയിത്തിറങ്ങുന്ന നോക്കണം ഒരു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് നീ പഠിച്ച് വലുതായി ഉഷാറായ നിന്നെ ഞാൻ ആ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും എന്ന് പറയണത് മോശമാണ് അവരോട് പറയുന്നത് ആ ഒന്നാം നമ്പർ നല്ല ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു നെക്ലൈസ് നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും ഓ മതി 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 ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഓൾക്ക് അത്രേ വേണ്ടു ആണിനോട് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരും ഞാൻ മറ്റേ ആ ചില മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരട്ടോ നമ്മൾ ഇച്ചാൻ്റെ മോളെ ആ ആയിക്കോട്ടെ അഹമ്മദില്ല അവനത് മതി ആണിന് അത് മതി പെണ്ണിന് അത് ഐബാണ് അതുകൊണ്ട് ആണിന് പെണ്ണുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു പെണ്ണിന് അവിടെ ആണുണ്ട് എന്ന് അള്ളാൻ്റെ കലാം പറയൂല എന്തെന്നറിയോ അത് മോശമാണ് പറയൽ പക്ഷേ പെണ്ണിന് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി ിൽ അംഫുസു വലുൽ അയുനു 
കണ്ണിന് എന്തെല്ലാം മനോഹാരിത തരുമോ അതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ശരീരങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഇഷ്ടമാണോ അതെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് ആ ആയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ എല്ലാ ശരീരങ്ങൾക്കും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെയുണ്ട് ആണിന് പെണ്ണുണ്ട് എന്ന് പറയൂല മോശാണെന്നാ മോശാണത് പറഞ്ഞൂടാ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഡയലോഗ് അടിക്ക എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് شد قرآن سورة العراف لك ورو هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها منش أن أشفى سمدران باري أبتشد الله جيد مها أنو قرهم الليو ننجل كأشفى سمل بكان أمي بارنجا بولا قليانا نجا بدنا نجا دو قدتو دو قلنا رستاذ إنكو ورى أشفى سلنا آغا بريك نيرم بيكي قدقنا دنة بدنا ورنجيت جلانا لأ അങ്ങനെ എന്തിക്കുന്ന ഒരു അത് ഒന്നിങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്നപ്പം തന്നെ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല നോക്കി കെട്ടിയത് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല പെണ്ണ് ഇട്ടുണ്ടത് പൈസ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് വിലപ്പൂല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടത് നിന്റെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കാൻ നീ പെണ്ണ് കെട്ടിയോ അവർക്കാണ് ഈ ഗ്യാരൻറ്റി ഒക്കെ അല്ലാതെ തൂപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കൂടും പൊണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യാം അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ തെറ്റുപരി ഉണ്ട് വടച്ചോൻ എൻ്റെ നെയ്യത്തിൽ അപാകത വന്നിട്ടുണ്ട് തിരുത്തി തരണം അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കിൻ സന്തോഷം വരും ജീവിതത്തിൽ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين വിധങ്ങളുടെ വല്യാപ്പ കുസൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെന്ന് സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞതാ എനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കും അള്ളാഹുക്ക് ഞാൻ ഷുക്കർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കുസയ്യന്റെ മക്കൾ ഉണ്ടായപ്പോ എന്തു പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് പേരിട്ടു അബ്ദു എന്നുള്ള പേര് അബ്ദുല്ല എന്നല്ലിട്ടത് അബ്ദു മനാഫ് അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ ഉസ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുണ്ടായത് അവരൊക്കെ ബിംബത്തിന്റെ അടിമകളാന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാന്റെ അടിമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വരെ ആദ്യം പറഞ്ഞു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അവരെ അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ഞങ്ങൾ വളർത്തും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവരെ സമർപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും കഥ ആ പെണ്ണിന് ഗർഭമുണ്ടായി എന്ന് ഖുർആാൻ പറയാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫലം അയാൾ അവളെ പൊതിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പൊതപ്പെട്ടു കൊടുക്കാൻ ആ തകശ എന്ന് പറയാളെ അയാൾ പൊതിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറയേണ്ട നിന്ന് അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച പ്രയോഗം അവരെ മൂടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു പറയൂ കക്ഷെന്ന് പോലും പറയാൻ പാടില്ല അതാണ് അറബിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര മോശാന്നാ പറയാ മഹാനായ കഴുത്തിൽ ആംപിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തിരിയില്ലല്ലേ ആംപിച്ചിലൊരു മുറിവുണ്ടായപ്പോ ഒരു പക്ഷം ഉലമ ഇവിടെ കാണാൻ ചെന്നു അവര് കാണാൻ ചെന്നത് ഒരു വിളവിനായിരുന്നു ഉലിമാര് കുറച്ച് വിളവുണ്ടല്ലോ എന്താ വിളവെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രോഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കച്ചത്താണ് എന്ന് പറയോ ഇല്ലേ ആ ഇബുത്ത് എന്ന അറബി വാക്കുപ്പര് ഉപയോഗിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഘം പോയത് എല്ലാ മുനിമാരല്ലേ എല്ലാ കാലത്തും അപ്പൊ ഇവര് പോയത് മസാല പഠിക്കാനല്ല എന്തെന്നറിയോ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ മുപ്പര് മറുപടി പറയുമ്പോ ാണ് പറഞ്ഞ ഏ അത് വേ റെക്കോർഡ് ആക്കി ക്ലിപ്പ് ആക്കി വിടാ ഇതിനാ പോയത് അങ്ങനെ അരികത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മറന്നു രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എവിടെയാണ് ആ സുഖം എന്റെ കയ്യിലാണ് പറഞ്ഞ അമീർ മുമിനീൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു ഞങ്ങൾ തോറ്റു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കച്ചെന്ന് ഉപയോഗിച്ചില്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് അറിയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം വന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതുപോലും പറഞ്ഞില്ല 
അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വചനങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഹൂറുള്ളീനുകളുണ്ടെന്ന് സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണിന് ആണുങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോശപ്പെട്ട പ്രയോഗമാണ് അതാണ് അള്ളാഹു ഒരായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളിച്ചത് ശരീരങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ടോ ശരീരം പറഞ്ഞ ആണും പെട്ടു പെണ്ണും പെട്ടു അതൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദമുള്ളതും അവിടെയുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മ എത്തിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് വാക്കുകൾ നന്നാവണം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്ക് നന്നാവണം കർമ്മം നന്നാവണം ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വമ്പിച്ച വിജയമുണ്ട് വമ്പിച്ച വിജയമുണ്ട് അള്ളാഹു ആ വിജയം ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മൾ ചേർത്തി തരട്ടെ ആ വിജയം ലഭിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മ ചേർത്തട്ടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുനാഗരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്നും അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്നും അള്ളാഹു എന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാണെന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ഹൃദയം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്രകൾ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അഭാദത്തിനുള്ള യാത്ര മറ്റൊന്ന് മഹീഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര മറ്റൊന്ന് ആനന്ദം ഹറാമല്ലാത്ത ആനന്ദത്തിനുള്ള യാത്ര ഈ മൂന്ന് യാത്രയല്ലാതെ മുസ്ലിമിന് പറ്റില്ലെന്ന് റസൂറുള്ളാഹി ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സമയം നാലായിട്ട് പാകിക്കണമെന്നും റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒന്ന് യുനാജി റബ്ബ തന്റെ റബ്ബിനോട് ബന്ധപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ ശരീരത്തിന് വിചാരണ ചെയ്യാൻ ശരി സമയം വേണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു സമയം മൂന്നാമത്തെ ഒരു സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ സമയം വേണം നാലാമത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കണ്ടെത്താനുള്ള സമയം ഈ നാലാലൊരു സമയമല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുതേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ള നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സാക്ഷിയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നിങ്ങൾക്ക് വഴിപെട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം നമ്മളൊന്ന് ആവർത്തിക്കട്ടെ സൂക്ഷിക്കണേ തെറ്റ് ചെയ്തു പോവല്ലേ സൂക്ഷിക്കണേ തെറ്റ് ചെയ്തു പോവല്ലേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വസീത്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ണ് സൂക്ഷിച്ചോളൂ നാവ് സൂക്ഷിച്ചോളൂ കൈകാലുകൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്താ പാടില്ലാത്തത് പാടുള്ളത് നമ്